Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 10 orang yang hadir. Uh, maaf, saya ingin tanya yang uh, dapat giliran presentasi hari ini, kelompoknya sudah ada yang lengkap belum? Kalau Kelompok 6 uh, tinggal nunggu Shena, Ibu. Oh, baik. Uh, kelompok 6, ma, tolong disiapkan PowerPoint-nya ya. Sambil di-share screen, nggak apa-apa. Saya siap-siap untuk menghasilkan kamera Dia keluarin lagi kayak kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pukul 3.46. Saya pikir sudah kita mulai ya perkuliahan hari ini. Marilah kita membuka sesi pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, hari ini akan presentasi adalah kelompok diabetes mellitus ya. Ada Ibu Artuti, Mbak Laila, Mbak Mifta, dan Siana. Sudah hadir semua? Sudah. Sudah ya? Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Untuk yang presentasi mohon kameranya diaktifkan. Mulai ibu ini. Iya silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yaitu uh, diabetes mellitus uh, yang beranggotakan Ibu Artuti, saya sendiri Lela Hasana, lalu ada Kanifta Nurahima dan juga Sena Alizelia Sikit. Di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM ini merupakan salah satu penyakit tidak menular. Nah, penyakit ini merupakan salah satu penyakit kronis yang menyebabkan kematian sebanyak 1,6 juta kematian pada tahun 2010. Nah, untuk penyakit DM ini sering juga disebut dengan silent killer dikarenakan penderitanya ini seringkali tidak menyadari dan diketahui saat sudah terjadi komplikasi. Menurut International Diabetes Federation, Prevalensi DM di dunia adalah sebesar 1,9 persen, sedangkan pada tahun 2013 angka kejadian, angka kejadian diabetes di dunia sebanyak 380 juta jiwa, di mana proporsi kejadian DM tipe 2 adalah 95 persen dari populasi dunia. Nah, untuk DM ini merupakan penyakit metabolik dikarenakan adanya masalah pada pengeluaran insulin. Insulin yang telah diproduksi oleh pankreas ini kurang sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan gula dalam darah yang mengakibatkan konsentrasi kadar gula darah yang meningkat, menurut Kemenkes RI tahun 2014. Nah, untuk etiologinya, jenis-jenis penyakit DM ini ada DM tipe 1, tipe 2, diabetes tipe khusus, diabetes gestasional, lalu jumlah e, pasien DM rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit menempati urutan pertama dari seluruh penyakit endokrin dan 4% perempuan hamil menderita diabetes gestasional. Faktor risiko yang e, faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yang pertama ada umur, jenis kelamin, bangsa dan juga etnik, faktor genetik, e, riwayat menderita diabetes gestasional. Lalu yang kedua ada faktor yang dapat dimodifikasi, yang pertama ada obesitas, aktivitas fisik yang kurang, hipertensi, stres, pola makan, penyakit pada pankreas, dan juga alkohol. Untuk riwayat alamiah penyakit prepatogenesis dan patogenesis, yang pertama, prepatogenesis, eh, host yang mempunyai faktor genetik diabetes mellitus, lalu nutrisi atau intake karbohidrat yang berlebih, kegemukan, kegiatan jasmani yang kurang, 
free resistensi insulin dan juga hiperinsulinia. Nah, untuk patogenesisnya, untuk subklinis, biasanya hiperglikemia, ada hipertensi, lalu untuk klinisnya ada retinopati, neuropati, ateroskleroisis, metropati, dan untuk penyembuhan, penyembuhannya, yang pertama ada buta, gagal ginjal, penyakit jantung koroner, amputasi, dan juga meninggal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya itu Sen. Ya, uh, baik. Terima kasih Laila. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang diabetes, uh, tentang gejala diabetes. Gejalanya yaitu sering buang air kecil yang pertama, uh, lalu ketiga yaitu polidipi atau sering makan haus dan ingin banyak banyaknya lalu yang ketiga pagi pagi atau nafsu makan yang meningkat yang keempat berat badan turun dan menjadi gejala uh, lain uh, kemudian untuk diagnosis diagnosisnya yaitu uh, penegakan diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan darah enam dua sesuai dengan anjuran Departemen Kesehatan RI yaitu gula uh, darah dari 176 mg per liter atau uh, 2 gula darah 2 jam lebih dari 200 mg desirpo yang ketiga gula darah acak lebih dari 200 mg desiliter metode diagnosis lain adalah dengan mengukur HP besar dari 6,5% Pradiabetes adalah penderita dengan kadar gula darah pasang antara 100 gram desiliter sampai dengan 125 mg desiliter atau ARG atau 2 jam puasa antara 140 mg desiliter atau ARG atau kadar A1 antara 5,7 sampai 6,4% selanjutnya yaitu tujuan pengawasan ADM yaitu yang pertama menghilangkan keluhan DM dengan perbaikan kualitas hidup dan mengurangi risiko komplikasi akut lalu yang kedua ada menghambat juga mencegah progresivitas penyulit mikroangiopati dan makroangiopati dan yang ketiga yaitu turunnya morbiditas dan mortalitas yang disebabkan oleh uh, penyakit DM Uh, ini uh, penata laksanaannya, pastinya yaitu uh, contohnya kadar kadar puasa darah puasa uh, idealnya yaitu 80 sampai 120 mg desiliter kadar glukosa semua puasa idealnya yaitu 90 sampai 130 mg desiliter kadar gula darah saat tidur atau bed yaitu 100 sampai 140 mg desiliter lalu kadar glukosa plasma saat tidur atau bedtime plasma glukos yaitu 110 sampai 140 mg desiliter lalu ada kadar insulin yaitu uh, kurang kadar HbA1c yaitu kurang dari mg desiliter lalu kadar kolesterol HDL dari 45 mg desiliter untuk pria dan lebih dari 50 mg desiliter untuk wanita. Lalu untuk uh, kadar trigliserida yaitu lebih kecil dari 200, 200 mg desiliter dan untuk penganan darah yaitu uh, 130 per 80 untuk prognosisnya yaitu uh, yang pertama berkesinambungan dengan pola hidup dalam mengontrol kadar, kadar gula dengan kontrol glikemik ketat yaitu HbA1c uh, kurang dari 7%. Lalu jika memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler dan menderita DM dalam kurun waktu uh, lebih dari sama dengan 15 tahun, maka angka harapan hidup yang lebih singkat yaitu, uh, akan terjadi meskipun melakukan kontrol glikemik ketat. Uh, lalu yang uh, terakhir yaitu kont 
nitrokadar glikemik merupakan cara yang efektif untuk pencegahan penyakit BM. Selanjutnya untuk insidensi dan prevalensi akan dijelaskan oleh Bu Are. Terima kasih. Terima kasih kepada Sena. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya yaitu tentang insidensi dan prevalensi. Karena pada insidensi ini adalah pada penghasilan rendah itu berkisar sampai 60%, sedangkan pada penghasilan menengah itu sampai di angka 60,5%, penghasilan menengah ke atas untuk pria itu 45,2%, sedangkan untuk wanitanya 33%, sedangkan pada penghasilan tingginya itu untuk laki-lakinya 32,2% dan pada perempuannya 14% di mana persentase kematian terkait kadar glukosa dalam darah tinggi yang terjadi pada usia 20 sampai 69 tahun berdasarkan jenis kelamin dan kelompok pendapatan negara tahun 2012. Next. Pada tahun 2000 di mana pada negara India kita lihat jumlah penderita DM itu 31,7, sedangkan pada Cina 20,8, Amerika Serikat 17,7, pada Indonesia 8,4, Jepang 6,8, pada Pakistan 5,2, pada Rusia itu 4,6, sedangkan di Brazil itu 4,6 juga. Italia 4,3, Bangladesh 3,2. Sedangkan kiraan pada nanti akan tahun 2030 itu negara uh, apa uh, jumlah penderita diabetes pada negara India itu akan mencapai di angka 79,4, di Cina 42,3, Amerika Serikat 30,3, di Indonesia 21,3, Pakistan 13,9. Pada Brazil 11,3, Bangladesh 11,1, Jepang 8,9, Filipina 7,8, di Mesir 6,7. Jadi estimasi pada jumlah penderita DM di seluruh besar negara dengan penderita DM terbanyak tahun 2000 dan 2030 itu berdasarkan sumber WHO tahun 2016. Next. Sedangkan insiden dan prevalensi berdasarkan jumlah penderita DM dewasa usia 18 tahun berdasarkan sumber WHO tahun 2012 yaitu negara satu pantai gading itu pada pria itu 548 sedangkan pada wanita 524 yang jumlah 1072 pada Laos atau Kamboja. 468 dan Kamboja-nya 480, sedangkan pada wanita 393 dan 339 pada Kamboja. Sedangkan pada Myanmar untuk eh, prianya itu 412, wanitanya itu 327. Di Indonesia prianya itu 400, wanita 300, jadi totalnya 700. Pada negara Vietnam Prianya itu 382, dua wanita 298, jumlahnya 680. Sedangkan di India 386, wanitanya 283 dan berjumlah 669. Pada Timor Leste untuk pria itu 359, wanita itu 276 berjumlah 635. Pada Thailand 343 untuk wanitanya 280, totalnya jadi 623. Sedangkan pada Cina 312 untuk wanitanya 260, totalnya 572. Brunei Darussalam untuk prianya 293, pria uh, wanitanya 275 dengan jumlahnya 568. Malaysia 319, pada wanitanya 236, totalnya 555. Brazil, prianya 304, wanitanya 226, totalnya 530. Sedangkan pada Amerika Serikat, untuk prianya 190, wanitanya 122, berjumlah 312. 
Swedia, pria 179, wanita 103, jumlahnya 282. Pada Singapura, prianya 171, untuk wanitanya 109, jadi jumlahnya 280. Di Inggris, untuk prianya 166, wanitanya 102, jumlahnya 268. Di Jepang, prianya 118, wanitanya 65, totalnya 183. Jadi itu adalah mitos dan penyakit kardiovaskular atau berdasarkan ribuan. Next. Uh, misalkan insiden dan prevalensi untuk uh, regional Afrika itu pada tahun 1980, 3,1, 2014 itu 7,1. Sedangkan jumlahnya yaitu pada 1984, 2014 itu 25. Sedangkan untuk Amerika itu tahun 85,55, itu 2014-nya 8,3 dengan jumlahnya 6, 2014 jumlahnya 43. Pada Eropa itu jumlahnya 5,3 di 2014 7,3. Dan jumlahnya 33 juta 2014 jadi 64. Pada Asia Tenggara tahun 80 itu 4,1. 2014 itu 8,6. Jumlah 1980-nya itu 17 juta. 2014 jadi 96 juta. Pasifik Barat 4,4. 2014-nya 8,4. Jadi... 1980-nya jadi 29 juta, 2014-nya jadi 131 juta. Jadi totalnya 1980 itu 4,7, 2014-nya 8 setengah, jumlahnya jadi 108 juta, 2014-nya jadi 422. Jadi itulah estimasi prevalensi dan jumlah penderita DM, yaitu dewasa yang lebih kurang 18 tahun. Next. Di sini dapat kita lihat uh, prevalensi distribusi kematian pada semua umur menurut kelompok penyakit di Indonesia tahun 1995 sampai 2007, yaitu uh, gangguan pada nata dan maternalnya itu ada di angka 10,1 berdasarkan SKRT-nya 295, 2001, itu berapa nih yang jelas ya. Dan untuk penyakit penularnya itu di angka 44,2, SKRT 2001-nya 31,2. Terus untuk penyakit tidak menularnya itu, eh, di penyakit tidak menular itu pada riposnya 2071 itu 59,5. Sedangkan SKRT 2001-nya 45,9. Petus menerimanya 41,7. Cederanya itu ada di angka 7,9 dan 6,5. Distributi kematian pada semua umur menurut kelompok penyakit di Indonesia tahun 95 sampai 2007. Pada prevalensi DM berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur lebih 15 tahun menurut provinsi 2013 sampai 2018. Di mana prevalensi diabetes ini menurut berdasarkan dioksidoser pada penduduk umur 15 tahun menurut provinsi tahun 2013. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Mipa. Uh, baik, Bu Are, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang insidensi dan prevalensi di Indonesia. Uh, untuk yang warna hijau, ini prevalensi tahun 2018 dan yang berwarna orange, itu data prevalensi tahun 2013. Bisa kita lihat di sini bahwa e, pada tahun 2013 itu yang tertinggi ada di Sulawesi Tengah. Dan yang kedua, di urutan kedua itu ada DKI Jakarta dengan nilai 4,1. Selanjutnya ada di Sumatera Barat dengan nilai 2,2. Sedangkan untuk prevalensi tahun 2018, Uh, ini yang paling tinggi di DKI Jakarta uh, dengan nilai 2,6. Lalu selanjutnya uh, ada lagi nih yang di Sulawesi, Kalimantan Timur 
2,3 oh, mohon maaf di DI Yogyakarta 2,4 dan yang ketiga ada Kalimantan Timur 2,3 uh, ini menurut uh, berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk semua umur dan prevalensi rutin periksa kadar glukosa darah atau KDT menurut provinsi, provinsi tahun 2018. Next, Kak. Nah, ini untuk uh, pencegahan dan pengendalian. Di sini ada uh, lima tahapan ya. Yang pertama itu ada health promotion. Untuk health promotion atau promosi kesehatan ini merupakan kegiatan pemberian edukasi terkait pendidikan kesehatan seperti perbaikan gaya hidup, peningkatan gizi, dan perbaikan lingkungan. Nah, untuk promosi kesehatan ini dilakukan terhadap masyarakat berupa penyuluhan dan konseling terkait, terkait DM yang biasanya diadakan di pos bindu PTM puskesmas dan klinik pratama serta rumah sakit. E, materinya berisikan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit pada penderita DM. Biasanya di situ ada sosialisasi dari mulai gejala, e, tanda hingga program diet dan aktivitas fisik apa saja. Lalu yang kedua adalah specific protection atau perlindungan khusus merupakan perlindungan yang ditujukan kepada penderita resiko agar dapat bertahan dari serangan penyakit yang dideritanya. Pada penyakit DM yang merupakan penyakit kronis tidak menular, maka hal yang dapat dilakukan oleh individu merupakan uh, salah satunya dengan mengatur pola hidup dan mengukur kadar gula sebagai uh, precaution untuk meminimalisir penularan atau faktor bawaan genetik pada keturunannya. Yang ketiga ada early diagnosis dan uh, prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan tepat uh, untuk uh, bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan pengobatan yang tepat agar penyakit tidak bertambah parah seperti konsumsi obat dan terapi yang tepat dan terkontrol di bawah pengawasan dokter yang biasanya berupa terapi insulin dan terapi hipoglikemik oral sesuai dengan golongan dan penggunaannya. Lalu selanjutnya yang keempat ada disability limitation atau pembatasan kecacatan. Untuk penyakit DM ini adalah pemeriksaan dan pengobatan sampai tuntas. Pembatasan kecacatan dilakukan dengan tahap pengobatan sempurna atau perfect treatment pada pasien penyakit DM untuk mencegah kecacatan. Dan yang terakhir ada rehabilitation, merupakan tahapan yang sifatnya memulihkan dan ditujukan pada kelompok masyarakat yang sedang dalam masa penyembuhan agar benar-benar pulih hingga dapat e, beraktivitas normal kembali. Pada penderita DM yang tidak konsisten atau memang sembuh dalam keadaan cacat, diperlukan latihan khusus juga terapi psiko psikososial agar dapat kembali ke lingkungan dalam kondisi yang normal. Next, Kak. Untuk pencegahan pengendalian, menurut Depkes tahun 2008, yang pertama ada menetapkan regulasi, menyelenggarakan pengendalian DM, mengembangkan dan meningkatkan surveillance epidemiologi, meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat, mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana, meningkatkan jejaring kerja lintas program, lintas sektor, dan stakeholder terkait, menumbuhkan kembangan potensi masyarakat, serta meningkatkan peran pemerintah provinsi atau kabupaten kota dan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan evaluasi upaya pengendalian diabetes. Next, Kak. Nah, ini untuk kesimpulannya. Penyakit diabetes militus disebabkan oleh banyak faktor seperti pengaturan pola makan, terutama konsumsi lemak, karbohidrat, dan serat. Serat cukup akan membantu dalam mengontrol glukosa darah. Pola makan sehat dan olahraga secara teratur sangat dianjurkan untuk masyarakat. Sedangkan sarannya di sini ada kesehatan diupayakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan seperti pembagian brosur tentang diabetes militus. Sehingga upaya pencegahan terhadap DM semakin baik. 
Dianjurkan juga bagi masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur serta menerapkan pola makan yang sehat. Baik, eh, mungkin itu yang bisa kita presentasikan dari eh, kelompok DM. Kurang lebihnya kami mohon maaf eh, jika ada pertanyaan. Kita buka untuk sesi perta eh, pertama, tiga penanya terlebih dahulu dipersilahkan. Boleh bertanya? Izin bertanya. Izin bertanya. Mohon untuk penanya dan pertanyaan diketik di slideshow lanjutan PowerPoint tadi ya. Silahkan di-share ulang. Diketik di slide terakhir. Silakan yang ingin bertanya. Ya. Iya, izin. Boleh. Boleh. Boleh bertanya. Ya, Bu Selamat ya. Ya, Oke, okay, saya uh, izin bertanya ya. Saya uh, Reni dari kelompok berapa ya? Kelompok 3 kalau nggak salah. Mau bertanya untuk uh, tingkat kejadian diabetes di usia muda, terutama ya kayak di anak-anak itu uh, saat ini uh, kejadiannya kan sepertinya banyak ya, udah meningkat. Nah ini uh, bagaimana untuk uh, pencegahannya, terutama uh, dengan di era yang uh, sudah maju dan digital ini pastinya Mars bergerak, makan junk food banyak, nah itu eh, gimana peran kita sebagai eh, kesmas sih, seperti itu terima kasih baik, terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya ada lagi yang ingin bertanya? izin bertanya boleh tidak silakan ke Harliana uh, saya Harliana dari kelompok 5 ingin bertanya Kenapa kelebihan berat badan atau obesitas itu um, menjadi menempatkan seseorang itu beresiko menjadi diabetes? Indra. Terima kasih. Hey, terima kasih Kak Haryana atas pertanyaannya. Dibuka satu pertanyaan lagi. Boleh aja ke Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Anissa Pemisah Putri dari kelompok 1. Saya mau tanya, jadi kan untuk pencegahan dan pengendalian itu kan ada yang dijelaskan mengkonsumsi insulin. Nah, emang kan biasanya kalau misalkan penderita DM itu kan harus menyuntikan insulin tuh supaya gula darahnya terkontrol. Nah, apakah dengan penyuntikan insulin secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang itu akan menimbulkan efek. Terus, kalau misalkan kita si penderita DM juga nggak menyuntikan itu secara teratur, juga apakah menimbulkan efek? Itu sih. Sama kalau misalkan penderita DM itu kan, yang aku tahu ya, ada yang bilang, kalau terkena luka, 
atau misalkan dia tergores luka gitu kan ada yang basah atau kering nah itu apa sih yang menyebabkan bisa ada beda di setiap orang ada yang luka basah sama luka kering mungkin itu aja sih terima kasih terima kasih kak atas uh, pertanyaannya Mungkin uh, beri sedikit waktu dulu ya bagi kelompok kita untuk berdiskusi terlebih dahulu. izin menjawab uh, saya pertanyaan nomor satu Bu Reni ya Bu silakan jadi kan uh, kejadian diabetes pada usia muda ya apalagi dalam keadaan seperti seperti ini kita males bergerak dan bikin banyak makan kan jadi uh, <tuh> kejadian pada diabetes usia muda itu memang rata-rata karena adalah faktor makanan kan faktor makanan apalagi anak-anak sekarang sering makan makanan junk food apa kan kadang-kadang yang serba manis untuk diabetes ini memang pada anak-anak muda itu kan sering minum-minum yang uh, banyak yang mengandung gula kan jadi untuk pencegahannya itu memang kita harus berusaha memberitahukan uh, harus bisa mengatur pola makan harus bisa mengatur untuk uh, berolahraga untuk berolahraga dan banyak selalu makan makanan yang sehat maksudnya jadi jangan terlalu banyak makanan makanan yang seperti junk food makanan makanan yang serba manis kadang-kadang kan serba serba minuman itu yang serba praktis pada anak anak muda itu minum kan boba, boba. ya karena uh, itu lebih emang lebih enak ya lebih enak makanya jadi makanya memang untuk anak muda ini kita tetap menekankan pola hidup yang sehat itu Bu Reni jadi walaupun di usia muda kita perlu juga takutnya entah dia punya uh, keturunan dari orang tuanya, kita perlu juga untuk menyarankan dia untuk pemeriksaan uh, gula darah. Karena kan sekarang untuk uh, di pos di apa di puskesmas itu ada pelayanan pos bindu di mana pos bindu itu dikategorikan mulai anak usia 15 sampai 59 tahun dulu kan namanya lansia sekarang tidak lagi lansia pos bindu jadi di usia 15 itu anak-anak remaja itu boleh ikut untuk pemeriksaan di pos bindu tersebut gimana Bu Reni iya uh, jadi secara program sudah ada tapi rasanya memang belum berasa Ya, Bu Ari ya, soalnya hmm. enggak, belum kita kayak di Jakarta aja, pas pindah aja, saya juga kayaknya belum, belum, belum familiar gitu ya. Tapi setiap program memang sudah ada ya? Ada. Setiap puskesmas sekarang sudah ada pos bindu. Memang karena memang harus digalakkan. Kalau dulu kan adanya uh, pos lansia, jadi sekarang enggak ada lagi istilah pos lansia. Jadi pos bindu, di mana usia itu mulai dari umur 15 sampai 10 tahun, sampai untuk lansia juga. Jadi bisa mencakup yang untuk anak-anak remaja, jadi enggak lagi hanya untuk untuk khusus lansia aja. Di mana di situ pada wanita juga ada nanti uh, kita bisa melakukan penyuluhan, pemeriksaan tentang ifates itu tentang penyakit. Ini menyasar ke sekolah juga nggak sih bu? Kan kalau di sekolah ada yang kayak imunisasi ada tuh programnya, tapi kalau untuk yang ke sekolah belum ya? Ya, ya. Kalau untuk yang kesekolahan itu kita adanya kan bias ya bulan imunisasi anak sekolah. Kalau untuk bias itu memang dia pada usia anak SD. Jadi eh, yang untuk vaksin SMP itu kadang-kadang ada dari program yang lebih rutin itu hanya pada anak-anak SD yang untuk imunisasi di puskes di, di sekolahan di mana namanya bias kan? Ya. Maksud saya program pencegahan diabetes di sekolah bu. Paling kita kalau untuk pencegahan diabetes di sekolah itu, kita hanya berupa penyuluhan. 
Jadi kalau memang kira-kira kita menimbulkan ada siswa yang kira uh, dia apa dia obes ya, kita menyarankan, kita menyarankan untuk dia pemeriksaan ke puskesmas. Jadi dia ada pakai uh, buku dari sekolahan kan. Jadi dia datang nanti ke puskesmas itu gratis. Itu kayak program UKS. Jadi kalau ke sekolahan kita hanya berupa penyuluhan aja. Oh ya, tapi ini sudah dijalankan ya? Kenapa? Sudah dijalankan ya? Sudah, kalau di tempat kami sudah. Tempat kami sudah. Itu jadi program UKS itu. Jadi setiap tahun kami selalu melakukan screening pada anak sekolah. Dari SD, SMP, dan SMA. Nah, di mana kalau nanti kita menemukan ada gejala atau tanda-tanda dia ke arah mana dia kita konsulkan untuk datang ke puskesmas setelah kita melakukan screening dari sekolahannya jadi dia dirujuk ke puskesmas kalau dia ada punya uh, kelainan atau bagaimananya oke bu terima kasih untuk penjelasannya terima kasih bu Reni uh, izin menjawab untuk pertanyaan kedua, pertanyaan dari Harliana yaitu e, mengapa orang yang mengalami obesitas sang, e, berisiko mengalami diabetes ya? E, ya, jadi orang obesitas itu e, cenderung memang me, mengandung banyak lemak di tubuhnya yaitu e, lemak visceral. Lemak visceral tuh kayak lemak lemak biasa tapi yang dia cenderung jaringannya itu aktif. Nah kalau misalnya lemak visceral itu banyak maka dia itu akan meningkatkan pelepasan asam lemak bebas yang nantinya menyebabkan orang yang obesitas itu semakin jadi jadi kurang sensitif sama insulin atau yang disebut dengan resistensi insulin. Semakin lama sel beta pankreas itu kayak kelelahan itu kelelahan gitu karena uh, si lemak visceral tadi um, apa melepaskan asam lemak yang banyak kan sampai akhirnya si pankreas tersebut tidak bisa memproduksi insulin jadi uh, akibatnya kadar gula dalam darah meningkat karena insulinnya uh, tidak bekerja atau uh, tidak menyerap gula dan glukosa dalam darah dengan baik gitu tapi di, di orang biasa itu punya nggak lemak visceral atau cuma orang yang obesitas aja? Uh, ad, uh, di, di, di orang biasa yang tidak obesitas itu ada karena uh, lemak visceral itu uh, ada di rongga perut, di sekitar hati, pankreas, dan usus. Tapi, uh, dan dia memang jaringannya aktif, tapi uh, ada yang menumpuk dan ada yang enggak. Kalau orang obesitas itu cenderung uh, lemak visceralnya itu menumpuk. Gitu. Oh, baik, terima kasih Kak Sena atas jawabannya. Iya, iya sama-sama. Ya, aku mau jawab e, pertanyaan dari KAS tentang apakah konsumsi insulin terus-menerus akan menimbulkan efek samping dan jika berhenti konsumsi apakah ada efek samping juga nah tentunya e, maaf jika saya salah ya ini dari yang saya dapatkan e, untuk penderita diabetes memang disarankan kan untuk mengkonsumsi insulin ya nah lalu apakah efek sampingnya Efek samping dari uh, konsumsi insulin secara terus-menerus, yang pertama itu ada serangan jantung, stroke, komplikasi mata, dan juga masalah ginjal. Nah, dibalik manfaat untuk pengidap diabetes, ternyata terapi insulin, suntik insulin ini memiliki kelemahan di mana terdapat kebutuhan untuk meningkatkan dosis, dosis dan kompleksitas uh, rencana perawatan dari waktu ke waktu. Nah, jika berhenti konsumsi, apakah ada efek samping juga? Menurut saya ada ya, karena uh, kan dari uh, dokter juga pasti menyarankan untuk mengkonsumsi atau suntik insulin itu secara uh, secara jadwal sesuai yang disarankan oleh dokter ya, dan juga dosis yang tepat oleh dokter. Jadi uh, jika dokter uh, suruh kita untuk 
lanjut untuk meneruskan konsumsi insulin, pastinya itu yang terbaik untuk kita juga. Nah, jika berhenti juga pasti ada efek sampingnya juga. Seperti itu, Kak As. Nah, untuk uh, perbedaan luka kering dan juga luka basah akan dijawab oleh Kak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi kan Aas nanya tentang perbedaan luka basah dan luka kering. Nah, untuk diabetes luka kering ini, uh, biasanya dia sulit sembuh sempurna, tapi nggak sampai bernanah. Nah, kalau untuk yang bernanah, yang sampai keluar nanah ini, baru disebut luka basah. Nah, untuk untuk lukanya itu biasanya terjadi karena yang pertama peredaran darahnya terganggu, yaitu kadar gula darah tinggi pada penderita diabetes dapat membuat pembuluh darah arteri lama-lama mengeras dan menyempit. Hal ini menyebabkan aliran darah dari jantung menuju seluruh tubuh jadi terhambat. Penyempitan arteri tersebut menghambat suplai darah oksigen dan nutrisi. E, padahal oksigen itu Uh, oksigen dan nutrisi sangat penting dalam proses penyembuhan luka gitu makanya kalau misalnya peredaran darahnya terganggu biasanya dia lukanya sulit sembuh dan yang kedua ada karena daya tahan tubuhnya itu lemah selain faktor penyempitan pembuluh darah tadi luka pada diabetes itu uh, karena daya tahan tubuhnya yang cenderung lemah seperti itu dan untuk uh, pengobatannya sebenarnya dengan menyeimbangkan kadar glukosanya terus untuk perawatan lukanya juga penting melakukan perawatan luka rutin secara teratur terus kurangi tekanan pada luka menjaga kadar glukosa yang tadi sudah saya sampaikan dan yang terakhir konsultasi ke dokter seperti itu As mungkin ada yang mau tambahin Terima kasih atas jawabannya. Cuma tadi berarti hmm, insulin itu nyebabin insulin penyuntikan insulin itu berarti nyebabin mata si penderita diabetes itu bisa rusak. Ya, tadi penjelasan dari Laila. Ya, Kak, kalau di sini sih bilangnya ada serangan jantung, stroke, komplikasi mata, komplikasi mata, masalah ginjal kayak gitu kan. Nah, untuk komplikasi mata secara keseluruhannya juga saya masih belum ini sih belum mencari secara detail seperti apa komplikasi mata yang dimaksud di sini kayak gitu, Kak. Oh, iya. Iya. Oke. Kasih. Terima kasih Bu Reni, Kak Harliana dan juga Kak As atas pertanyaannya. Mungkin kita akan buka sesi 2 untuk tiga penanya ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya terlebih lagi. Ingin bertanya lagi. Boleh ya. bertanya. Saya boleh bertanya kelompok 6. Izin bertanya. Boleh. Izin bertanya ya Laila. <laughs> ya silakan. Silakan Bu Ibu ya ya. Iya nah, boleh sampai dulu ya. Hajar ya. Ya, Assalamualaikum boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwanti dari kelompok ya, 7. E, intinya dalam upaya e, untuk menurunkan dari prevalensi ya. apa e, apa ya e, diabetes ini e, dikatakan ada beberapa e, peran caregiver gitu. Apa yang dimaksud dengan peran caregiver, e, caregiver itu? Kemudian untuk nanti kita sebagai ahli kesmas, apakah kita bisa mengambil peranan di situ gitu? Kan <tuh> sebenarnya apa yang dimaksud dengan caregiver itu seperti apa gitu ya? Kemudian apakah seorang tenaga kesmas peranannya di caregiver itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kak Hajar pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, eh, apakah benar kalau penyakit diabetes itu penyakit turunan? Ya, dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya yang lain. Ya, tunggu ya. 
<tuh> Silakan Dila, Anissa Dila pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dila Ramadanti, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Uh, tadi kan sudah dipaparkan mengenai diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Uh, yang menjadi perbedaan DM tipe 1 dan tipe 2 itu seperti apa ya? Mohon penjelasan nih dari kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa Dila atas pertanyaannya. Berikan kami sedikit waktu terlebih dahulu ya untuk berdiskusi. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Bu Yeye. Ya Bu. Ya. Uh, itu Bu uh, apa dalam upaya menurunkan prevalensi DM itu apa yang dimaksud dengan uh, peran uh, caregiver kan? Caregiver itu adalah individu yang memberikan asuhan keperawatan kepada seorang pasien setiap hari dalam periode waktu yang cukup lama. Jadi istilah caregiver itu diartikan sebagai pemberi perhatian gitu loh, Bu. Gimana, Bu Jadi ya? ada perhatian khusus gitu ya dari tenaga kesehatan ya. terhadap penderita ya. diabetes gitu ya. Ya, kan memang kayak seperti orang diabetes itu kalau dia punya luka itu kan memang Perawatannya sama sangat lama, lama ya bu ya. Jadi oh, berarti kait, ya. hmm, nah, okay. kita kaitan seperti itu. Jadi kan untuk dalam perawatan lukanya itu kita benar-benar harus rutin kan untuk memperhatikan kesehatan si pasien itu dan kita juga menganjurkan ke pasien itu mm -hmm. untuk rajin kontrol dengan perawatan lukanya gitu loh. Hmm, yeah. Ya. Ya. Berarti uh, mungkin uh, dengan kayak home care gitu ya bu ya. Home yeah, care uh, yeah. jadi tenaga kesehatan. Yeah. Nah itu dilakukan oleh um, oleh hanya apakah tenaga medis aja dalam artian dokter dan perawat gitu contohnya atau hmm. uh, siapa gitu bu? Hmm. Tapi kan kalau dalam perawatan uh, luka DM itu kalau misalnya yang tidak terlalu berat kita juga kan bisa mengajarkan kepada si keluarga pasien itu kan hmm. misalnya cara untuk membersihkan luka selama misalnya uh, sekarang juga kan apa uh, pengetahuan itu memang sudah diberikan kepada uh, keluarga pasien jadi dia tidak selalu tergantung dengan kita gitu loh oh, yeah. dia juga diajarkan untuk mandiri bagaimana untuk cara merawat luka jangan mentang-mentang kita sebagai tenaga nakesnya dia taunya kita aja yang merawat dan dia nggak mau tahu lukanya bagaimana keluarganya hmm, yeah. kita jadi kita kita dia. kasih sedikit pelatihan gitu yeah. kan, ya. jadi kita ajarkan juga dia untuk mandiri jadi tidak selalu tergantung dengan kita yeah. Oh, oh iya. Kalau ya, untuk tenaga kesmasnya sendiri, Bu, contoh eh, tenaga kesmasnya, apakah ada peran eh, dia menjadi seorang caregiver gitu? Tenaga kesmasnya. Ya. Untuk tenaga kesmasnya, misalnya, se ya kita, kalau misalnya itu kan kita memang perlu juga kan home care kan ke rumah pasien itu kan. Kalau kondisinya dia tidak bisa memungkinkan untuk mengunjungi suatu tempat vaskesnya, kita berusaha juga untuk home care-nya. Jadi kita lihat keadaan pasien itu, bagaimana sekarang dia dengan perkembangannya. Jadi nggak juga kita biarkan gitu aja, bukan juga tergantung dia harus datang. Kalau memang kondisinya tidak bisa datang, kita uh, harus home care ke rumahnya. Gitu. Hmm. Jadi kayak pemantauan kan, kalau memang dia Betul. punya luka yang spesifik gitu. Oh ya, oke okay, Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, makasih Bu Adi. Sama Bu. Ya, izin menjawab untuk pertanyaan Anissa Dila tentang apa apa yang membedakan diabetes melitus tipe 1 dan juga tipe 2. Menurut Kemenkes Republik Indonesia, nah kita mau menjawab tentang definisi DM tipe 1 dulu ya. DM tipe 1 ini Uh, yaitu tiba -tiba tubuh benar-benar berhenti atau sama sekali tidak memproduksi insulin karena uh, terjadinya perusakan sel pankreas yang memproduksi insulin. Nah, hal ini sebelumnya disebut diabetes juvenil karena biasanya didiagnosis pada orang dewasa muda atau juga anak-anak atau diabetes insulin dependen karena terapi insulin sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Sedangkan untuk uh, DM tipe 2 itu Uh, pankreasnya ini menghasilkan jumlah yang tidak memadai insulin atau tubuh tidak mampu menggunakan insulin yang 
tersedia dengan benar. Jadi perbedaan antara DM tipe 1 dan juga tipe 2 secara garis besarnya. Untuk tipe 1 ini, sel pankreas tidak menghasilkan atau e, tidak memproduksi insulin sama sekali. Sedangkan untuk DM tipe 2, pankreas ini memproduksi insulin e, namun tidak e, tersedia tidak menggunakan insulin yang tersedia dengan benar. Seperti itu, Anissa Dila. Apakah sudah cukup? Iya, sudah cukup jelas penjelasannya. Terima kasih, Laila. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Iya, uh, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan Hajar, yaitu apakah diabetes mellitus merupakan penyakit genetik, benar atau tidak? Uh, DM, uh, iya benar, merupakan uh, penyakit genetik. Karena mm, memang... Bagaimanapun juga sel gen yang dibawa oleh orang tua pasti akan menurun ke anaknya. Uh, tetapi um, uh, dan untuk dan untuk menemukan hubungan antara gen sama rentannya seseorang itu menderita diabetes aja uh, ada studi yang dilakukan dengan cara menghubungkan semua gen dari anggota keluarga yang pen, pernah dan sedang menderita diabetes. Uh, lalu uh, ini saya baca dari American Diabetes Association, risiko an, uh, terkena diabetes itu adalah ketika satu dari tujuh jika salah satu orang tua Anda didiagnosis menderita diabetes sebelum 50 tahun. Lalu yang kedua, satu dari 13 jika salah satu orang tua Anda didiagnosis menderita diabetes setelah usia 50 tahun. Lalu yang terakhir yaitu satu dalam dua atau 50 persen jika ke kedua orang tua Anda menderita diabetes. Jadi dapat disimpulkan bahwa Memang DM itu merupakan penyakit genetik, tetapi uh, kuat atau tidaknya uh, sel tubuh kita menghadapi uh, menghadapi si DM itu juga mempengaruhi uh, apakah DM itu nantinya akan menjadi penyakit genetik kita apa enggak atau penyakit kronis kita penyakit apa ya penyakit kronis kita atau enggak seperti itu Mas Hajar. Paham paham. Makasih. Ya, Mbak, sama-sama. Ya, mungkin untuk Gimana? Sudah cukup mungkin? Atau ada yang mau menambahkan dari kelompok? Uh, mau nambahin yang kasena aja sih sebenarnya. Itu kan emang faktor keturunan. Cuma balik lagi ke uh, cara kita, uh, pola makan, pola makan dan uh, pola aktivitas kita. Kalau misalnya orang tua kita udah DM, terus gaya hidup kita juga uh, kurang sehat, kayak misalnya sering konsumsi makanan yang manis-manis, cepat saji, terus jarang olahraga, itu kemungkinan besar uh, kita bisa menderita DM. Tapi kalau misalnya kita udah tahu nih, uh, kita punya riwayat uh, orang tua kita atau keluarga kita punya riwayat DM, nah terus uh, kita lebih menjaga uh, keseimbangan makan kita karena kita udah tahu itu itu aja sih mungkin yang ditambahin jadi uh, sebenarnya nggak karena orang tua DM terus kita jadi DM juga emang lebih besar uh, potensinya kita kena DM cuma balik lagi itu ke pola hidup kita gitu aja kalau pola hidup kita sehat uh, insya Allah kita bisa terhindar dari DM tersebut gitu Terima kasih bagaimana Kak Hajar apakah sudah lebih jelas Iya mbak jelas terima kasih. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Iya. Yeah. Mungkin hmm. cukup sekian <tuh> presentasi uh, kelompok enam yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Uh, maaf, Bu, dilanjut ke kelompok selanjutnya ya. Oke okay lah. Baik, Bu. Oh ya, baik. Dikasih masukan di akhir. Baik. E, baik, teman-teman sekalian. E, sesuai arahan dari Ibu dosen, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Yaitu kelompok tujuh. Baik, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ari dan kawan-kawan. Baik, eh, yang terhormat Ibu dosen, Ibu Istiana SKM MEPIT, kemudian teman-teman eh, sekalian, eh, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, semuanya yang hadir. Intinya eh, kami dari kelompok tujuh eh, akan mem mempresentasikan dari eh, penyakit tidak menular ini mengenai penyakit saraf kronik at, eh, dalam, dalam hal ini eh, Alzheimer. Baik, teman-teman eh, sekalian, eh, untuk eh, mengawali, ini nanti akan di, 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 kami berempat akan dibawakan yang pertama, yaitu oleh eh, Mbak Maitsa. Silahkan, Mbak Maitsa. Baik, Ibu. Terima kasih. Uh, ya, saya akan mulai paparan dari kelompok tujuh mengenai penyakit saraf kronik uh, tentang Alzheimer. Sejarahnya dulu, demensia merupakan masalah besar dan serius yang dihadapi oleh negara-negara maju dan telah pula menjadi masalah kesehatan yang mulai muncul di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan oleh makin mengemukanya penyakit-penyakit degeneratif serta makin meningkatnya usia harapan hidup di hampir seluruh belahan dunia. Studi prevalensi menunjukkan bahwa di Amerika Serikat pada populasi di atas umur 65 tahun, persentase orang dengan penyakit Alzheimer, penyebab terbesar demensia, itu meningkat dua kali lipat setiap pertambahan umur 5 tahun. Penyakit Alzheimer ditemukan uh, pertama kali pada tahun 1907 oleh seorang ahli psikiatri dan neuropatologi yang bernama Alois Alzheimer. Ia mengobservasi seorang wanita berumur 51 tahun yang mengalami gangguan intelektual dan memori serta tidak mengetahui kembali ke, serta tidak mengetahui kembali e, ke tempat tinggalnya. Sedangkan wanita itu tidak mengalami gangguan anggota gerak e, koordinasi dan refleks. Selanjutnya Lalu penyakit Alzheimer itu sendiri adalah penyakit neurodegeneratif yang ditandai dengan gangguan kognitif yaitu cara berpikir dan perilaku yang mengganggu fungsi sosial dan aktivitas sehari-hari si penderita. Penyakit Alzheimer adalah penyebab terbesar terjadinya demensia. Sedangkan demensia itu sendiri yaitu gangguan yang diakibatkan oleh adanya penyakit pada otak yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi intelektual dan memori serta kemampuan untuk berpikir abstrak. Nah, di sini terdapat prevalensi untuk Alzheimer itu sendiri. Insiden demensia Alzheimer di seluruh dunia meningkat dengan cepat dan saat ini diperkirakan mendekati 46,8 atau 50 juta orang yang didiagnosis dengan dengan demensia di dunia. Sekitar 20,9 juta di Asia Pasifik. Menurut WHO tahun 2017 ada sekitar 10 juta kasus baru setiap tahunnya. Di Indonesia itu sendiri diperkirakan ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia pada tahun 2016 yang akan meningkat menjadi 2 juta di tahun 2030 dan 4 juta orang pada tahun 2050. Pa uh, pada tahun 2016, demensia diperkirakan memiliki biaya sebesar US dollar 818 miliar per tahun dan diprediksi meningkat menjadi US dollar 1 triliun pada tahun 2018 dan menjadi US dollar 2 triliun pada tahun 2030. Beberapa faktor yang memicu uh, tingginya biaya penanganan di Asia disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman atas penyakit ini dan kurangnya sumber daya serta pelatihan bagi para pendamping orang dengan uh, penyakit demensia. 
Selanjutnya. Mas Hajar. Nah, menurut uh, terdapat dalam epidemiologinya terbagi menjadi dua kelompok. Uh, kelompok pertama yaitu kelompok yang menderita penyakit uh, tersebut pada usia kurang uh, dari 58 tahun disebut sebagai early onset. Dan kelompok yang kedua yaitu penderita pada usia lebih dari 58 tahun disebut sebagai late onset. Nah, uh, kalau dilihat dari etologinya, penyebab dari penyakit Alzheimer itu sendiri belum diketahui. Dari beberapa zona penelitian menyebutkan beberapa hal yang kemungkinan bisa menjadi faktor penyebab dari muncullah gangguan Alzheimer uh, bisa dari penyakit genetik, kelainan neurotransmitter, dan enzim-enzim yang memetabolisme neurotransmitter itu tersendiri. Terus uh, kalau dari patologinya itu ada degenerasi neuronal serta kematian daerah spesifik jaringan otak. Selanjutnya paparan akan dilanjutkan oleh Ibu Yeyeh. Dipersilakan Ibu Yeyeh. Baik, terima kasih Mbak Meitsa. Saya akan melanjutkan mengenai Alzheimer, di mana untuk uh, patogenesisnya adalah yang pertama faktor genetik, yaitu 50% dari gen autosomal uh, dominan, yang, yang paling dominan Alzheimer terhadap anak kembar yang menunjukkan 40-50% adalah monozigot dan 50% dan 50 adalah dizigot. Itu yang faktor untuk genetiknya. Yang kedua faktor infeksi. Di mana faktor infeksi ini pada susunan saraf pusat yang bersifat lambat, kronis dan remisi. Yang ketiga adalah faktor lingkungan di mana dalam hal ini menjadi penyebabnya bisa dari aluminium, silikon, merkuri dan zinc. Yang keempat, faktor imunologis, di mana ini adalah untuk kekebalannya. E, dari 60 kelainan serum protein seperti penurunan albumin dan peningkatan alpha protein, anti e, tripsin, alpha, alpha, alpha markoglobuli, dan haptoglobuli. Aduh maaf, ya ada ini mah, e, apa ini ya bahasanya. Jadi sedikit dieja. Kemudian untuk yang e, faktor yang kelima adalah faktor trauma biasanya dari e, disebabkan oleh trauma kepala. Selanjutnya, nah, yang untuk faktor genesisnya, e, patogenesisnya, yang pertama e, dari e, dari faktor neurotransmitter. Yang pertama adalah asit asetilkolin, di mana asetilkolin ini kelainan e, intinya selalu ada di mana di jaringan otak. Pokoknya yang namanya dengan Alzheimer itu hubungannya yaitu dengan otak. Di mana di sini juga terjadi kehilangan dari klori klorinergic uh, marker. Yang kedua yaitu faktor dari neurotransmitter itu adalah noradrenalin. Kalau noradrenalin di sini merupakan kadar metabolisme dari uh, non epinefrin yang terdapat di mana terdapat penurunan pada jaringan otak eh, pada penderita Alzheimer. Yang selanjutnya adalah dopamin, di mana dopamin ini di mana di, di sini dilakukan untuk pengukuran terhadap aktivitas eh, aktivitas pada region eh, hipotalamus. Kemudian yang ke, yang selanjutnya serotonin. Serotonin ini dia eh, E, dilakukan pengukuran terhadap penurunan dari kadar serotonin pada e, kalau tadi e, pada region hipotalamus, tapi kalau serotonin ini dilakukannya pada subregion e, hipotalamusnya. Kemudian yang terakhir adalah MAO monoamin oksidasi, di mana e, di sini e, dilakukan pemeriksaan e, pada enzim mitokondrianya, di mana di sini ada MAOA, kemudian ada MAOB. Kalau MAOA itu dia pada e, hipotalamusnya, tapi kalau MAOB pada temporal dan nukleus e, basilus. Yang selanjutnya, nah ini untuk gejala kliniknya, gejala klinis dari e, Alzheimer itu, yang pertama defisit e, kognitif, di mana terjadi memory e, loss, yaitu dia susah mengingat, kemudian agnosia dan kehilangan barang. Selanjutnya, 
dispasia di mana anomia dalam dalam hal ini susah mengingat nama benda atau barang dan apasia. Kemudian gejala klinis yang lain di defisit kognitif, eh, kognitif yaitu dispraksia atau apraksia. Kemudian gejala yang lain disorientation di mana waktu tempat tidak mengenal keluarga, teman eh, atau dirinya sendiri dia tidak mengenalinya. Itu gejala Alzheimer. Kemudian eh, dia tidak bisa menghitung. Yang selanjutnya eh, Empire, Tietzman, dan uh, Problem Solving Scales. Untuk gejala psikiatrik non-kognitifnya uh, bisa terjadi gejala pada penderita Alzheimer itu adalah depresi. Kemudian gejala psikot, uh, psikotik, uh, contohnya halusinasi, delusi, atau curiga. Oh, Kalau yang curiga itu salah satunya bisa uh, dari gejala Alzheimer, oh, tapi tidak general seperti itu ya. Ini salah satunya. Kemudian gangguan non psikotik yang merusak, e, contohnya agresif, di mana e, dalam hal ini fisik maupun verbal. Kemudian hiper hiperreaktif, tidak kooperatif. Kemudian dia menentang. Kemudian melakukan kegiatan e, berulang-ulang. Itu merupakan gejala klinis daripada penyakit Alzheimer. Baik, selanjutnya. Untuk gejala klinis, ada beberapa stadium, di mana yang pertama, stadium pertama, di mana lama penyakit ini adalah 1-3 tahun. Di mana gejala-gejalanya adalah untuk memorinya, pembelajaran, pembelajaran baru rusak, kemudian ingatan jarak jauh terganggu ringan. Yang kedua, keterampilan pisces visuospasial di mana dia disorientasi kemudian disorientasi topografi kemudian konstruksi kompleks yang buruk dari segi bahasa dia dia pembuatan daftar kata yang buruk atau dan anomia untuk kepribadiannya dia kejalannya adalah ketidakpedulian sesekali mudah tersinggung Kemudian fitur psikiatri di mana gejalanya dia ada kesedihan atau delusi pada beberapa orang dari sistem moral, eh, dari sistem motor dia normal kalau di, di dalam gejala klinis. Nah, untuk pemeriksaan EEG-nya eh, normal. EEG itu elektroencephalogram, ya, eh, ya, encephalogram. Itu normal dari CT scan, dari MRI-nya juga normal, dari PET scan-nya dia ada metabolisme atau hiperfusi posterior bilateral itu untuk medis ya. Selanjutnya, gejala klinis untuk yang stadium kedua, dia lama penyakitnya 3-10 tahun. Di mana gejalanya dalam hal ini untuk memorinya, ingatan jarak pendek dan jarak jauh sudah mulai rusak parah. Keterampilan visual spesialnya, disorientasi spesial, konstruksinya yang buruk. Kemudian bahasanya, apa sianya lancar, apa sia lancar, perhitungan masih bisa untuk berhitung. Kepribadian, ketidakpeduli, contohnya ketidakpedulian dan mudah tersinggung. Fitur psikiatrinya delusi pada beberapa hal. Kemudian sistem motoriknya, dia sudah terjadi gejala kegelisahan. Mungkin di sini pasiennya mondar-mandir, contohnya gitu. Itu dari gangguan dari eh, gejala dari sistem motoriknya. Untuk EEG-nya, ada ritme latar belakang yang rambat, CT scan dan MRI-nya, pembesaran normal, dan atau variabel dan dan sulkusnya untuk PET scan-nya hipometabolisme atau hiperfusi parietal dan frontal bilateral selanjutnya untuk gejala klinis ya untuk yang stadium ketiga ini sudah lebih lama pasiennya berarti menderita Alzheimer-nya ya lama penyakitnya dari 8 sampai 12 tahun di mana di sini dari fungsi intelektualnya udah rusak parah Kemudian sistem motoriknya kaku terjadi kaku pada tungkai, kemudian visi fleksi, kemudian kontrol sprinternya, kemih dan pesesnya, kemudian EEG-nya di sini sangat lambat. Untuk CT scan-nya terjadi dia gambaran pembesaran ventrikal dan sulkusnya. Di sini ada gambarnya juga ya 
bagian-bagian mana untuk di CT scan yang dia mengalami sudah uh, stadium 3 di Alzheimer ini. Kemudian di PET, uh, di PET scan-nya juga terjadi hipometabolisme dan hiperpusi parieta dan frontal bilateral. Untuk selanjutnya, uh, akan dibawakan oleh Pak Palah. Silahkan Pak Palah. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan uh, pemaparan di slide selanjutnya yaitu tentang uh, proses diagnosa untuk penyakit Alzheimer. Untuk penegakan diagnosa itu dilakukan beberapa metode mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan neurologis, kemudian pemeriksaan kognitif serta neuropsikiatrik, kemudian dilakukan CT scan dan MRI serta pemeriksaan laboratorium darah. Boleh next. Ya. Dari sisi pemeriksaan anamnesis dimulai dari uh, melakukan interview kepada si korban atau si pasien atau piantas, yaitu anamnesis itu terfokus pada awitan atau onsetnya, lamanya dan bagaimana laju progres dari penurunan fungsi kognitif terjadi. Jadi si pasien itu di interview ditanya mulai dari dari kapan gitu ya onsetnya diawali dari periode waktunya itu di kapan kemudian sudah berapa lama. Kemudian pada pasien yang menderita penyakit serebrovaskular dapat sulit ditentukan apakah demensia yang terjadi itu akibat penyakit Alzheimer atau demensia yang multi infak ya. atau campuran dari keduanya yang multi infak pada bagian uh, otaknya bagian serebralnya. Next uh, pemeriksaan fisik dan neurologis ini umumnya tidak menunjukkan gangguan sistem motorik kecuali pada tahap lanjut tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ye ya kalau yang sudah sampai di tahap yang ketiga itu mulai terjadi ketakuan motorik. Jadi kalau di tahap awal itu tidak ada indikasi saat pemeriksaan fisik atau neurologis. Next, kemudian pemeriksaan kognitif dan neuropsikiatrik ini pemeriksaan berfungsi untuk memeriksa fungsi dari kognitifnya. Biasanya uh, yang dipergunakan adalah the minimal status examination atau uh, MMSSA. Ya. Next, uh, untuk pemeriksaan CT scan dan MRI, ya, ini untuk melihat volume jaringan otak. Nah, di gambar ini sebelah kanan dan kiri itu kelihatan sekali. Nah, kalau untuk yang kondisi normal, corakannya masih berwarna merahnya itu luasannya masih banyak. Ya, kemudian kalau yang sudah mengalami gangguan Alzheimer, corakan warna merahnya pada bagian uh, otak itu sudah mulai berkurang. Jadi uh, dari hasil uh, pemeriksaan MRI untuk mengetahui tingkat kestat, uh, status kesehatan dari otaknya, jaringan darahnya dan lain-lain. Boleh next. <tuh> Terkait pemeriksaan laboratorium darah, yaitu uh, hanya untuk menyingkirkan penyebab penyakit demensia lain seperti pemeriksaan darah rutin. Jadi uh, cek darah rutin ya, BSAG, SGOT, SGPT, uh, trombosit, trombosit, dan seperti itu. Kemudian pemeriksaan B12, kalsium, fosfor, BSE, fungsi hati renal dan hepar, kemudian ada pemeriksaan steroid asam folat, serologi, sifilisis, kemudian screening antibody yang dilakukan secara selektif. Next, nah, penata laksanaan, ya, untuk terkait penata laksanaan uh, dijelaskan oleh Mas Rehan selanjutnya. Ya, untuk penata laksanaan, saya coba jelaskan lagi. Pengobatan sintomatik dan sporotif mulai dari uh, inhibitor kolesterase, ya, uh, takarin uh, denofrazil, kemudian ada rifastagmin, kemudian antigen reseptor, NMDA, dan N-methyl D aspartat. Boleh dilanjut. Next, uh, prognosis. Ada tiga faktor yang mempengaruhi dari dari prognosis ya, yang pertama adalah derajat beratnya penyakit, variabilitas gambaran klinis, kemudian adanya perbedaan individu seperti usia keluarga dan demensia dan jenis kelamin. Nah ini yang akan akan mempengaruhi tingkat berat uh, ringannya uh, yang mempengaruhi dari dari sisi ini. Kemudian next, 
Kesimpulan ya, penyakit Alzheimer sangat suka gejala hanya berdasarkan gejala-gejala klinis tanpa dikonfirmasi pemeriksaan lain seperti neuro patologi, kemudian neuropsikologis, MRI. Sampai saat ini penyebab yang pasti belum diketahui, tapi faktor genetik sangat menentukan riwayat keluarga. Kemudian sedangkan faktor lingkungan hanya sebagai pencetus ekspresi genetik pengobatan pada saat ini belum dapat mendapatkan hasil yang memuaskan hanya dilakukan secara empiris, sintomatik dan sekolatif untuk menyenangkan pendeta atau keluarga. Saran berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa saran untuk seluruh pembaca makalah ini antara lain yang pertama melakukan pemeriksaan pada saat lansia yang memiliki waktu luang sehingga hasil pemeriksaan bisa lebih maksimal dan mengatur pola makan yang baik diet garam atau menghindari hipertensi, diet rendah lemak untuk menghindari kolesterol, uh, untuk menghindari kolesterol, kemudian untuk pola istirahat yang cukup, dan rutin untuk berolahraga. Oke, okay, uh, demikian tadi. Idealnya ini yang tadi, mohon maaf sebelumnya, ya, karena yang uh, di slide-slide selanjutnya harusnya yang membaca Mas Rehan. Cuma karena tadi kayaknya agak ada gangguan, jadi biar lebih lancar. Dan saya mohon izin, karena harus perjalanan pulang dari lokasi kerja, Bu. Selanjutnya saya kembalikan oleh kelompok. Baik, teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya atau... Saya, Bu. Ya. Mohon izin bertanya. Aku mau bertanya. Oh, oh banyak ya ternyata, masya Allah, alhamdulillah. Silakan. Tadi yang pertama siapa, Mas oh, Mas Raihan Punten nanti dicatat di uh, di slide nya. Kita bikin slide baru aja. Yang pertama tadi dari siapa dulu? Ayo, Acung. Laila. Oh ya Laila siap, Mbak Laila. Apa yang akan ditanyakan? <laughs> Silakan. Terima kasih Bu Yeye dan kelompok atas kesempatannya. Saya Laila Hasana dari kelompok 6 Diabet Melitus. Izin bertanya, ini kan eh, kalau nggak salah penyakit Alzheimer ini termasuk salah satu penyakit yang mematikan juga ya Bu ya, karena eh, merusak eh, otak, serf otak, memori otak. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah eh, dari pemerintah sendiri itu ada program khusus untuk eh, mengurangi jumlah penderita Alzheimer ini? Dan jika ada, apakah tingkat efektivitasnya itu sudah berapa persen seperti itu? Terima kasih, Bu Yeye. Ingin bertanya, Ibu. Baik, ya. Bertanya. Nabila. Silakan, Mbak Nabila. Eh, Mbak Nabila dulu apa Mbak Diti dulu? Nabila dulu, Ibu. Siap. Silakan, Mbak Nabila. <laughs> ya, makasih. Uh, tadi kan dilihat dari prevalensi Alzheimer itu kan mengalami peningkatan ya Bu ya. Nah apa sih yang menjadi penyebab Alzheimer itu bisa meningkat Terima kasih Iya terima kasih Sekarang Mbak Diti ya. Aku Bu Kenapa? Diti dulu Bu Mbak Diti atau Mbak siapa? Mbak Diti kan? Iya Sok mah gak Neng <laughs> Okay, Jadi saya Diti dari kelompok tiga yeah. uh, ingin bertanya kan uh, penyakit Alzheimer ini penyakit yang mematikan uh, apakah ada obatnya untuk menyembuhkannya apa eh, iya gitu deh. apakah ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut apa belum ditemukan peny- obatnya Ya, baik. E, tiga dulu ya. Nanti e, kita sambung lagi. E, mohon izin waktu untuk menyiapkan daripada jawabannya.
uh, saya akan menjawab pertanyaan dari Diti ya uh, adakah obat yang menyembuhkan Alzheimer itu ya iya kok kalau untuk pengobatan penyakit Alzheimer itu sendiri sih uh, masih sangat terbatas dikarenakan penyebab dan patofisiologisnya yang masih belum jelas sampai saat ini uh, biasanya sih uh, untuk saat ini tuh dokter melalui pengobatan simptomatik dan tindakan yang dilakukan saat ini eh, dan biasanya dokter tuh memberikan hanya memberikan rasa puas pada pasien dan keluarga yaitu dengan cara pemberian vitamin E, B dan C, terus sama obat stimulan eh uh, ini sih apa namanya sama mungkin dari pihak keluarganya yang selalu menjaga dan mengingatkan untuk selalu berobat gitu. Jadi cuman buat memperlambat gitu doang ya, Kak. Apa gitu? Iya, hanya untuk memperlambat gitu penyembuhannya untuk saat ini sih. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Uh, baik, saya akan mencoba menjawab uh, dari pertanyaan Balaila, apakah <tuh> ada program pemerintah khususnya untuk tentang Alzheimer gitu ya, program khusus untuk uh, Alzheimer. Uh, dari uh, bahan yang saya baca, de- dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah meluncurkan daripada program Rencana Aksi Nasional Demensia gitu ya. Salah satunya berarti kan untuk Alzheimer juga, di mana program ini eh, ada namanya Alzi, Alzi itu Alzheimer Indonesia, di mana mereka itu di, di, di situ ada satu program daripada pelatihan gitu ya, daripada pelatihan eh, yang dikembangkan untuk eh, demensia care es, eh, esensial gitu, jadi di situ ada DCS gitu ya, di mana pe, pelatihan itu Uh, di mana ada untuk uh, pelatihan uh, untuk care workers atau tenaga kesehatan, ada pelatihan untuk keluarganya uh, dalam hal ini, uh, untuk uh, keluarga dari uh, caregiver-nya, kemudian dan di sini ada uh, TOT-nya, training of trainer programnya. Di mana di sini uh, ada pelatih apa tuh tujuan pelatihannya ini adalah untuk uh, sudah pastinya meningkatkan dari pengetahuan uh, mengenai demensia, membekali dengan pengetahuan dengan keterampilan dan uh, merawat pasiennya, kemudian meningkatkan pengetahuan mengenai upaya 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 pencegahan, kemudian pengurangan resiko yang bisa dibagikan kepada seluruh lapisan masyarakat di daerahnya masing-masing. Kemudian dari pelatihan ini juga dapat menyiapkan atau membantu pendampingan mungkin hampir sama tadi dengan uh, caregiver untuk uh, diabetes juga gitu ya cuma ini uh, hanya be- uh, berbeda uh, penyakitnya yaitu uh, Alzheimer gitu di mana pendampingan uh, membantu pendampingan kemudian penanganan dan perawatan pasien dan di, uh, dan caregiver caregiver kemudian untuk uh, keluarga supaya bisa lebih bersinergi gitu. Kemudian tujuan yang lainnya juga dari pelatihan itu untuk menyiapkan dan membantu memberikan informasi mengenai demensia dan memiliki perilaku ramah lansia gitu. Dalam hal ini itulah upaya pemerintah dalam untuk program khusus mengenai Alzheimer itu dan kalau memang program itu bisa diimplementasikan kemudian di dari yang yang dari saya baca itu tahun 2016 berarti kan sudah ber langsung mungkin 2 3 tahun ke sini gitu ya. Mudah-mudahan angka Alzheimer ini juga bisa menurun seperti halnya tadi eh, bagaimana kita cara menurunkan prevalensi su- sebuah penyakit gitu. Seperti itu Mbak Laila. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, saya saya akan <tuh> Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila dari kelompok berapa ya? Oke, penyebab Alzheimer yang terjadi meningkat karena yang paling besar yaitu disebabkan oleh gaya hidup. Gaya hidup dan kondisi yang beresiko tinggi yang menyebabkan penyakit jantung seperti obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi yang terbukti dapat menyebabkan seseorang beresiko lebih tinggi untuk terkena Alzheimer. Oleh karena itu, mengganti gaya hidup yang lebih baik 
misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan berolahraga rutin secara rutin juga dapat menurunkan resiko terjadinya Alzheimer. Begitu Mbak Nabila, apa sudah cukup? Ya, sudah cukup jelas Mas Rehan, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman eh, ini sudah tidak tiga pertanyaan, Alhamdulillah sudah bisa dijawab, mungkin nanti ada tambahan dari Ibu dosen. Kemudian eh, kita eh, ada lagi tiga, tiga pertanyaan lagi, kami buka silahkan. Assalamualaikum Ibu. Ya, ada Barati, ada Barsal Sabila. Ayo siapa yang duluan? Barati dulu deh. Silakan Barati. Oke, terima kasih Bu Yeye. Izin bertanya ya Bu, saya Ratu dari kelompok 2. Tadi di slide dijelaskan bahwa salah satu faktor penyebab penyakit Alzheimer adalah dari faktor lingkungan yaitu merkuri. Nah, seperti kita tahu kan sekarang ini banyak nih Bu kosmetik-kosmetik ya yang mengandung merkuri. Nah, apakah kosmetik tersebut kalau misalnya kita menggunakan kosmetik yang mengandung merkuri bisa menyebabkan uh, beresiko lebih tinggi terkena Alzheimer. Nah, terus peran kita sebagai kesmas itu gimana nih uh, untuk mengantisipasi banyaknya produk-produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan uh, berbahaya seperti merkuri tersebut. Terima kasih Bu Yeye. Terima kasih Mbak Rati. Silakan Basal Sabila. Ya, Ibu, terima kasih. Uh, jadi uh, saya mau nanya apakah penyakit Alzheimer itu hanya menyerang pada lansia saja? Lalu uh, pikun itu tanda normal dari penuaan atau ada hubungannya dengan Alzheimer? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak Sal Sabila. Satu lagi ada? Atau sudah dua saja? Bu Yeye, izin Bu Yeye. Oh iya, siap Bu Artuti. <laughs> ya, Mas Rehan, izin. catat Bu Artuti. Ya. Maaf, izin ya. bertanya. Uh, ya. Bagaimana kita uh, mengetahui kalau uh, seseorang itu kena Alzheimer? kan? Terus tadi pada slide juga ada tentang uh, variabilitas gambaran klinis. Mohon penjelasannya. Baik Bu Artuti, terima kasih. Iya. Yeah. Salsa bisa diulang lagi pertanyaannya. Karena... Salsa bila punten. Ya, Ibu. Pertanyaannya, apakah penyakit Penyakit Alzheimer hanya menyerang pada lansia saja, lalu pikun itu tanda normal dari penuaan atau berhubungannya dengan Alzheimer. Ya, terima kasih Basal Sabila. Mohon waktu untuk eh, mencari jawaban. Uh, baik, saya akan mencoba menjawab uh, dari pertanyaannya Mbak Ratih ya. Kosmetik, di mana kosmetik kita banyak, uh, dari faktor lingkungan yaitu kosmetik. Kosmetik itu banyak sekali yang mengandung merkuri. Apakah bisa berdampak Alzheimer? Sa sangat bisa. Sangat bisa uh, terhadap Alzheimer. Bahkan uh, salah satu mungkin uh, saya pernah membaca juga hati-hati untuk laki-laki kenapa dalam Islam tidak boleh memakai emas gitu ya ternyata emas itu akan menghasilkan zat apa di dalam tubuh yang bisa menyebabkan Alzheimer seperti ha hampir sama mungkin eh, hampir sama dengan kandungan merkuri apalagi di kosmetik betul sekarang yang pemutih-pemutih itu banyak sekali mengandung merkuri pastinya sangat eh, ada ber berdampak terhadap kesehatan salah satunya itu pada penyakit Alzheimer karena memang itu bahan kimia yang memang tidak bisa di Buang hanya bisa kumulatif di dalam tubuh gitu. Bagaimana peran kita tenaga kesehatan untuk eh, apa ya untuk mencegah itu gitu ya? Eh, sudah pastinya eh, untuk seorang ahli kesmas, apalagi seorang ahli kesmas yang memang dititik beratkan pada usaha promotif, promotif dalam artian eh, memberikan eh, edukasi terhadap eh, seluruh lapisan masyarakat, eh, maaf terutama terutama gitu ya yang belum mengetahui eh, secara jelas. Eh, eh, masyarakat yang korban iklan gitu ya korban iklan terhadap uh, kosmetik gitu 
Jadi di situ perannya e, memberikan edukasi kepada e, e, kepada masyarakat mengenai e, bahaya daripada kosmetik kosmetik yang tidak ada izin pomnya badan pom gitu. Karena e, mungkin tapi ada juga maaf kadang di kita itu e, izin badan pomnya itu itu sendiri apa bikin sendiri gitu ada gitu ya tahu-tahu tahu-tahu terdapat di dalamnya itu tetap aja ada merkurinya gitu. Nah bagaimana kita cara untuk mengetahuinya pun ya kalau seperti itu eh, apa ada laboratoriumnya gitu ya tapi eh, peran nakes terhadap eh, masalah ini adalah memberikan edukasi eh, yang eh, dengan baik kepada masyarakat mengajak eh, dan memberikan eh, semua keilmuan mengenai eh, dampak merkuri pada kosmetik yang bisa berdampak pada penyakit Alzheimer seperti itu eh, Mbak Rati. Jadi eh, sudah pastinya si nakesnya itu harus mengetahui dulu bagaimana per, per, penjalarannya dari mulai kita memakai merkuri, kemudian ke Alzheimer, dapat mengganggu apa, kemudian ke otak mengakibat, mengakibatkan Alzheimer. Seperti itu, Mbak Rati. Terima kasih, Bu Yeye. Ya, sama-sama, Mbak Rati. Baik, saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Salsabila ya. Tadi apakah penyakit Alzheimer hanya menyerang pada lansia saja, lalu pikun itu tanda normal dari penuaan atau ada hubungannya dengan Alzheimer itu sendiri? Hmm. Ya, dari yang saya baca, rata-rata yang didiagnosis mengidap Alzheimer berasal dari usia 65 tahun ke atas. Namun faktanya penyakit ini bisa menyerang ketika orang berumur 30-an sampai 50. Biasanya orang yang mengalami penyakit ini memiliki faktor resiko dari genetik, e, genetik yang kuat. Bias, nah, kalau misalkan udah kedeteksi ini e, dari resiko genetiknya kuat, biasanya langsung dibuktikan terlebih dahulu untuk segera cek genetik di rumah sakit. Terus, e, namun pers, persentase khusus Alzheimer pada orang muda sangat kecil, hanya di bawah 1% dari jumlah orang yang mengalami Alzheimer lalu untuk masalah pikun uh, ada hubungannya atau tidak uh, seiring bertambahnya usia biasanya sesekali dilanda masalah memori bisa uh, berupa lupa nama seorang, biasanya sama kakek nenek ya, namun Alzheimer uh, sedangkan Alzheimer uh, itu sendiri lebih dari un- apa, kehilangan ingatan sesekali di mana penyakit ini menyebabkan sel-sel otak tidak berfungsi dan akhirnya e, bisa mati. Ketika ini terjadi, penderita biasanya lupa akan hal-hal yang baru saja disampaikan, e, melupakan nama, teman lama, dan peristiwa penting selama beberapa dekade belakang. Nah, terus e, hilangnya memori yang terjadi pada e, mereka ditujukan dengan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Terus kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain serta menemukan jalan pulang. Uh, dia tidak ingat sama sekali gitu sih. Jadi uh, untuk uh, beda ya antara pikun sama penyakit Alzheimer. Oke, okay, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, okay, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Are. Uh, bagaimana kita mengetahui seseorang bisa terkena Alzheimer? Uh, satu-satunya cara yang pasti untuk mendiagnosis seseorang dengan penyakit Alzheimer adalah dengan memeriksakan jaringan otak. Namun, dokter dapat menggunakan pemeriksaan dan tes lain untuk menilai kemampuan mental. Nah, dokter juga mungkin akan melakukan pemeriksaan dengan menanyakan riwayat pengobatan sebelumnya. Selain itu, dokter juga akan bertanya uh, soal gejala-gejala yang dialami selama ini, riwayat kesehatan keluarga yang dimiliki, Kemudian kondisi kesehatan yang sedang atau yang e, pernah dihadapi oleh si pasien. Kemudian pengobatan yang sedang atau yang e, dikonsumsi. Yang terakhir yaitu gaya hidup, pola makan, dan kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Dari pemeriksaan ke semua itu, dokter mungkin akan melakukan beberapa tes untuk menentukan apakah si pasien itu adalah pasien Alzheimer atau bukan. Begitu, Bu Are. Bagaimana, Bu Ari? Bu Artuti? Bu Ari, Bu Ari. Sudah jelas, Bu Ari atau Bu Artuti? <laughs> oh, Bu Artutinya belum menyahut. <laughs> ya, Bu. Kalau seandainya linglung itu 
Bisa dikategorikan dia termasuk Alzheimer enggak? Pada usia lansia? Linglung ya Bu ya. ya Mas Rehan. Linglung. <laughs> linglung lupa jalan pu lupa jalan pulang mungkin ya Bu ya. <laughs> ya itu bisa dikategorikan Alzheimer enggak kalau linglung itu? Belum intinya belum tentu Bu, belum tentu Ya, yang tadi sama kayak Mbak Salsa Bu, pikun, apa sama juga, kayak pikun. pikun. Nah kalau pikun ya. juga kan Bu linglung juga, tapi <laughs> eh, tidak tidak sama ya Bu ya tidak sama. Jadi ya. mungkin gini Bu, ya. mereka itu bisa di eh, pasien itu bisa dikategorikan sebagai dia ter, bisa terkena Alzheimer tidak tidak secara satu gejala saja. Hmm. Ada beberapa gejala yang harus kita perhatikan. Kemudian dari anamnesa dari gejala kemudian eh, yang paling lebih meyakinkan untuk menentukan diagnosa itu dia terkena Alzheimer atau bukan biasanya yaitu yang seperti tadi dibilang oleh Mas Rehan dilakukan pemeriksaan pemeriksaan ya seperti tadi EEG kemudian uh, CT scan kemudian PET scan-nya juga kemudian MRI-nya juga itu yang akan lebih me, 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 apa, uh, menyimpulkan diagnosa yang memang betul-betul dia Alzheimer atau bukan gitu Bu ya seperti itu oke okay, sip oke okay, siap Bu Ari <laughs> Ya, kita sudah ada enam pertanyaan dan sudah dijawab. Alhamdulillah sudah dijawab enam enamnya. Baik teman-teman, eh, mungkin eh, sampai di sini dulu eh, dari kami kelompok tujuh. Eh, mohon maaf atas eh, takutnya ada beberapa tadi yang memang eh, eh, belum jelas ataukah gimana. Mungkin nanti kan bisa disampaikan juga. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, mudah-mudahan eh, apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat eh, untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Eh, dari saya, sebaik-baiknya manusia adalah bisa bermanfaat untuk orang lain. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dosen. Terima kasih. Kita beri plus dulu untuk kelompok diabetes mellitus dan Alzheimer kali ya. Uh, saya pakai reaction. Okay. Uh, saya mohon maaf tadi di akhir presentasi kelompok DM tidak bisa menyampaikan masukan-masukan seperti biasanya. Kita lagi pakai kerudung ya. Punya punya nenek kerudungnya ya. Nah, untuk masing-masing kelompok akan ada masukan dari saya, cuman ada satu yang mau saya tambahkan dulu terkait dengan Alzheimer ya. Di sini saya punya video. Mungkin teman-teman kalau mendengar istilah-istilah PTM yang lain, karena memang sering bertemu dan sering dibahas, itu sudah sedikit banyaknya paham ya seperti DM itu seperti apa tapi ketika membahas Alzheimer ini agak bingung nih gitu ketika saya lihat makalahnya kelompok juga nah, makalahnya lumayan irit ya hanya 24 halaman singkat <laughs> nanti saya harap bisa ditambahkan lebih detail lagi ya baik Bu ya sebentar saya izin share Ini ada video sederhana yang menurut Mendampingi saya. Mendampingi orang dengan demensia Alzheimer. Mendampingi orang dengan demensia yang selanjutnya akan kita sebut ODD bukan tugas. Suaranya terdengar nggak videonya? Terdengar bu. Terdengar ya. Bu. Bu. Kita, simak, bu. kita simak video oh. ini ada tujuh tahapan penyakit demensia atau Alzheimer yang um, lebih mudah dikenali gitu ya. Jadi salah satu peran utama tenaga kesehatan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk dapat mendeteksi penyakit, semua jenis penyakit secara dini. Bagaimana masyarakat bisa paham ketika dia menerima informasi dengan bahasa yang sederhana. Jadi ketika kita menyampaikan terlalu sulit bahasanya atau banyak menggunakan bahasa medis, itu masyarakat akan sulit memahami ya. Jadi eh, apa namanya kalau kata Einstein, Ketika seseorang itu paham tentang sesuatu, maka seharusnya dia bisa menjelaskan hal tersebut dengan bahasa yang mudah. Nah, itu 
merupakan salah satu kewajiban dari tenaga kesehatan. Nah, ini uh, video yang sangat uh, mudah dipahami dan saya harap teman-teman yang memang belum begitu paham tentang Alzheimer menjadi bisa lebih paham. Jadi kita simak bareng-bareng ya. Yang mudah. Penting memahami bagaimana tahap-tahap perkembangan penyakit demensia Alzheimer dan strategi dalam mendampingi ODD untuk kualitas hidup yang lebih baik bagi ODD maupun caregiver. 7 Tahap Demensia Alzheimer Gejala penyakit Alzheimer setiap ODD bervariasi dan laju perkembangannya pun tidak ada yang sama. Berikut 7 tahap yang lazimnya dilalui oleh ODD dan ciri-cirinya. Tahap pertama, normal. Kesehatan mental ODD masih baik. ODD tidak mengalami masalah ingatan dan pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya gejala-gejala demensia Alzheimer. Tahap kedua, lupa yang masih normal sesuai usia. ODD sesekali mengalami kehilangan ingatan, tapi masih mampu mengatasinya sendiri, misalnya dengan membuat catatan. Tahap tiga, hendaya kognitif ringan. Ada perubahan ringan pada kemampuan mengingat, komunikasi, dan perilaku terutama emosi ODD. MCI, Mild Cognitive Impairment, atau Hendaya Kognitif Ringan, adalah gejala pradimensia. 50-70% orang dengan MCI akan terus memburuk dalam waktu 5-6 tahun. Tahap 4, Demensia Alzheimer Ringan, berlangsung kurang lebih 2-3 tahun. ODD semakin sulit menjalankan aktivitas kompleks, misalnya menyiapkan makan malam atau mengurus keuangan. ODD juga mulai tidak menunjukkan ketertarikan melakukan aktivitas sosial yang biasa dilakukannya dan memilih berada di zona nyamannya, misalnya selalu di kamar. Dokter dapat mendiagnosanya sebagai penyakit demensia Alzheimer dan memberi obat untuk memperlambat laju penyakit. Tahap 5 Penyakit demensia Alzheimer derajat sedang. Di sini kemampuan ODD hidup mandiri menurun. ODD kesulitan menghitung dan membuat penilaian situasi yang baik, sehingga rentan pada penipuan, bingung, disorientasi, lupa atau tidak tahu jalan pulang, serta masalah keselamatan lainnya. Tahap ini biasa berlangsung selama satu setengah tahun. Tahap 6. Penyakit demensia Alzheimer derajat sedang berat. Fungsi kognitif semakin menurun. ODD kehilangan sebagian besar kemampuan mengenali orang di sekitarnya. Emosi bisa meledak-ledak karena bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi di sekelilingnya. Durasi tahap ini biasanya sekitar dua setengah tahun atau lebih. Tahap tujuh atau tahap akhir. Penyakit demensia Alzheimer derajat sangat berat. ODD selalu perlu pendamping untuk aktivitas sehari-hari dan menjadi seperti bayi kembali. ODD masih dapat mendengar dan mengerti apa yang dikatakan orang, tetapi hampir tidak bisa lagi merespon maupun mengenali keluarga dan sekitarnya. Baik, itu tadi uh, adalah tujuh tahapan proses terjadinya demensia atau Alzheimer pada seseorang. Kalau kita lihat rentangnya, kenapa di situ ada rentang waktu? Karena tadi dijelaskan bahwa setiap orang yang menderita Alzheimer itu memiliki riwayat alamiah yang berbeda-beda, ya tidak sama. Kemudian uh, besaran kasusnya seperti apa di seluruh dunia ini? Per tiga detiknya terjadi atau terdapat satu orang yang didiagnosis menderita Alzheimer atau demensia. Artinya permasalahan kesehatan ini bukan lagi uh, menjadi permasalahan kesehatan yang boleh kita abaikan ya karena ini uh, apa namanya menyangkut daya ingat kognitif uh, dan ada kaitannya juga dengan IQ. Jadi ada beberapa riset yang menemukan bahwa ketika IQ orang itu cenderung tinggi, ya uh, di usia lanjutnya 
dia punya risiko untuk terkena Alzheimer. Seperti itu. Jadi ada beberapa contoh, salah satunya uh, profesor di FKM, ya, Prof. Sudarti namanya itu dulu dosen saya. Beliau cerdas sekali, tapi sayangnya uh, sudah terdiagnos Alzheimer ya, masuk uh, Alzheimer masih tahap awal. Seperti itu, umurnya sudah mungkin di atas 70 tahun. Nah, uh, dari video tadi kira-kira Spesiali, spe, spesiali Bu Artuti yang tadi nanya nih, kalau kita linglong di jalan itu masuk Alzheimer nggak ya gitu. Jadi yang masuk Alzheimer tidak semudah itu ya, karena kalau semudah itu semua orang pasti sering, uh, pasti pernah linglong gitu kan, pasti pernah lupa. Nah, lupa yang seperti apa? Ternyata lupanya berpola ya, dan itu terjadi dalam uh, kurun waktu tertentu baru bisa didiagnosi sebagai Alzheimer. Dan memang ini berkaitan dengan uh, degeneratif, artinya penurunan fungsi organ tubuh ya. Jadi apakah hanya terjadi pada lansia? Ya, mostly terjadi pada lansia. Karena itu semakin bertambahnya usia, maka fungsi otaknya juga akan semakin menurun. Nah, kalau tadi kan patofisiologis yang dijelasin sama kelompok sangat medis sekali ya. Bacanya aja susah ya, Bu Yaya ya. Iya, susah Bu Yaya. <laughs> Apalagi memahaminya gitu. Kita ya, kita bu. tidak memiliki kewajiban untuk memahami itu ya. karena memang bukan ranah kita, tapi yang perlu kita pahami adalah bagaimana upaya kita untuk mencegah ya. Selalu setiap uh, di bagian materi penyakit apapun saya tekankan di situ. Karena akan sangat percuma ketika sudah banyak uh, ahli kesehatan masyarakat namun tidak mampu membantu menekan atau menurunkan angka kesakitan karena kita dapat kita tidak dapat mempromosikan kesehatan secara dini kepada masyarakat. Nah, kemudian tadi terkait dengan Uh, penggunaan merkuri, jadi saya kasih masukannya mundur ya, uh, yang Alzheimer dulu kemudian baru uh, ke diabetes mumpung masih ingat ya, jadi uh, ada pertanyaan tentang kosmetik sebenarnya sudah terjawab oleh kelompok cuman uh, kabar baiknya adalah isu kosmetik bermerkuri itu selama produk kosmetiknya sudah terlegalisasi oleh BPOM dan tadi nomor register BPOM nya itu Benar, itu bisa dicek ya di websitenya BPOM. Cek BPOM kalau nggak salah, itu kita bisa masukin nomor BPOM-nya. Kalau kita ragu, apalagi dia produk-produk baru atau jarang jarang ter, terdengar namanya, itu bisa kita cek apakah benar. Dan hati-hati juga, e, bisa jadi dia terregister, tapi ternyata produk itu sudah expired masa izin BPOM-nya. Jadi kan setiap produk itu punya e, rentang berlakunya ya izin BPOM karena BPOM sendiri akan melakukan audit ulang gitu terhadap proses produksi dari produk tersebut itu yang perlu kita perhatikan ya kalau sudah expired biasanya di halaman websitenya BPOM dia akan menampilkan nah kalau produk-produk yang ilegal itu jelas ya itu jelas kandungan merkurinya tidak dapat kita apa namanya kita ketahui sebenarnya merkuri itu dalam produk kosmetik setahu saya di BPOM masih diizinkan tapi dalam kadar tertentu itu dalam kadar tertentu jadi ada batas ambangnya kalau kita belajar ilmu kesehatan lingkungan ya setiap zat kimia yang dikonsumsi oleh manusia yang dijadikan produk yang dikonsumsi baik itu dimakan diminum untuk kulit dan lain-lain itu ada nilai ambang batas ya termasuk zat kimia Uh, yang berupa gas itu semuanya ada nilai yang membatasnya. Nah, uh, lalu apa lagi tadi? Bentar ya, saya sambil ngecek pertanyaannya. Untuk masukkan makalah nanti. Uh, nah, yang di makalah nih untuk yang kelompok kelompok apa namanya Alzheimer. Tadi uh, yang pertama adalah masih terlalu singkat ya kalau menurut saya, terutama di gambaran Uh, insiden dan prevalensinya mungkin memang agak sulit ya mungkin memang agak sulit tapi bisa diupayakan untuk dicari lagi lalu upaya pencegahan yang masih kurang ya upaya pencegahannya uh, bisa tolong diklasifikasikan lagi 
dengan menggunakan teorinya five level prevention ya untuk tahap awal seperti apa sampai tahap rehabilitasinya seperti apa bagi pasien Alzheimer. Sedangkan untuk yang uh, diabetes mellitus tadi kan dari saya uh, pertama berdasarkan pertanyaan dulu ya berdasarkan pertanyaan mana sih yang masih belum belum terjawab dengan jelas ada nggak? Saya tadi mau menambahkan terkait dengan konsumsi. Jadi DM itu kan kaitannya sama konsumsi gula ya. Gula utamanya adalah gula. Semua makanan tinggi gula ya, tinggi karbo. Artinya kalau dalam tubuh karbo akan diciptakan menjadi gula. Cuman tadi sepertinya secara detail kelompok belum uh, menjelaskan uh, apakah sudah uh, perbedaan antara DM tipe 1 dengan tipe 2. Jadi memang ada yang genetik, ada yang bukan. Gitu ya. Jadi tidak semua DM itu genetik. Ya, ketika genetik itu adalah uh, sejak lahir dia sudah membawa gen atau keturunan DM, tapi ada yang memang sejak lahir dia sudah ada kelainan pankreas. Jadi pankreasnya sama sekali tidak dapat memproduksi insulin itu diabetes mellitus tipe 1. Ya, kalau yang tipe 2 itu adalah genetik. Artinya sebenarnya sejak lahir itu fungsi pasukan kreasnya bagus, ya tetapi karena dia punya faktor genetik, kemudian ditambah dengan uh, pola makan yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak sehat, sehingga risikonya untuk terkena diabetes tadi kemudian hari menjadi lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya keturunan. Kemudian, sudah ada perhitungan secara ilmiahnya menurut hasil penelitian ya. Ketika ibunya DM, bapaknya DM, berapa persen kemungkinan dia akan DM? Ketika ibunya DM, bapaknya tidak DM, berapa persen? Karena ternyata genetiknya diabetes mellitus itu dia menempel lebih tinggi pada laki-laki atau perempuan. Ada yang tahu nggak? Kemudian ketika bapaknya DM, eh sorry, bapaknya tidak DM, ibunya DM, berapa persen dia akan Uh, kemungkinan menderita diabetes mellitus. Nah, sebenarnya uh, seharusnya diskusinya sudah sampai ke sana ya, cuma saya masih uh, maklumi karena kita masih dalam tahap semester awal ya, di uh, level S1. Nah, kaitan dengan upaya pencegahan, ya upaya pencegahan diabetes mellitus sebenarnya merubah uh, pola konsumsi masyarakat itu sulit ketika tidak dipaksakan. Nah, pemaksaan itu artinya uh, ada pada uh, apa namanya ya, wewenang stakeholder atau pemerintah ya di sini. Jadi kalau uh, melihat kebijakan WHO, itu WHO sudah membuat regulasi yang sebenarnya harusnya ditaati oleh semua negara anggota. Salah satunya adalah mewajibkan, ya, mewajibkan untuk Uh, industri makanan minuman yang mengandung gula ya untuk me, me, apa namanya melampirkan di nutrition facts yang pertama itu di negara kita sudah ya semua jenis makanan minuman kemasan uh, kadar gulanya sudah dituliskan atau sudah tercantum dalam nutri, uh, nutritional facts ya atau fakta nutrisi yang ada lalu yang kedua adalah untuk minuman minuman yang tinggi gula itu dikenakan pajak lagi gitu. Jadi uh, harusnya harganya cenderung lebih mahal. Nah, ini yang belum diterapkan di negara kita. Jadi terbebas ya industri-industri minuman manis itu terbebas dari aturan itu sehingga masyarakat dengan mudah dapat membeli minuman manis uh, dengan harga murah bahkan lebih murah dari air mineral, benar nggak? Ada yang pernah jajan ke warung atau ke minimarket? Kita pengen beli air putih, tapi ternyata teh manis lebih murah harganya. Akhirnya belinya teh manis. Itu nggak sih? Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Dan, oh, lebih enak teh manis kan daripada air putih kan? Akhirnya yang dibeli teh manis, nggak jadi air putih. Itu ya, jadi air mineral atau air, air putih biasa tuh sekarang harganya lebih mahal. Maka eh, dia akan dipilih oleh masyarakat saat kita butuh gitu ya. Nah itu yang menjadi satu kekurangan. Lalu yang kedua adalah promosi atau edukasi kepada masyarakat terkait uh, 
apa namanya membaca membaca uh, fakta nutrisi ya nutrition fact di dalam setiap label setiap makanan kemasan itu belum terbentuk kebiasaannya di sini coba dari kita sendiri deh setiap kita makan atau minum makanan minuman kemasan sempat nggak baca dulu oh ini kalorinya berapa ya oh lemak jenuhnya berapa ya natriumnya berapa ya gitu ini nggak cuma terkait uh, dm aja tapi juga terkait dengan penyakit kardiovaskular yang lain ya uh, seperti hipertensi kolesterol gitu uh, sudah terbentuk belum sih kebiasaan seperti itu nah itu yang jadi pr kita bagaimana caranya kita membiasakan diri sendiri dulu nih ya membaca nutritional fact itu ternyata penting loh karena kalau kita sudah sebelum makan minum itu kita baca dulu waduh ternyata kalorinya misalnya kita minum uh, teh manis gitu oh ternyata kalorinya sama dengan satu piring nasi waduh mendingan saya makan satu piring nasi kan daripada minum sebotol teh manis eh ternyata dia makan makan nasi sambil minum es teh manis gitu nah itu kan artinya double kalori ya double kalori itu tuh yang belum yang belum uh, apa namanya tertanam dalam kebiasaan masyarakat kita gitu jangankan masyarakat yang pendidikan yang menengah ke bawah kita pun demikian karena jahatnya uh, gula ya secara kimiawi itu memiliki efek adiktif ya itu sudah terbukti secara ilmiah makanya uh, kalau yang sudah biasa manis kemudian bikin bikin teh aja misalnya gulanya bisa dua sendok terus jadi satu sendok kayaknya kurang enak deh itu kan karena itu ada efek adiktif dari gula jadi uh, secara kimiawi zat uh, zat kimianya gula entah bagian apanya ya saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak begitu ahli nah itu berikatan dengan uh, DNA kita jadi sel sel uh, apa namanya sel sel yang pengingatnya itu sudah mencatat kadar gula yang saya suka itu segini gitu jadi biasanya uh, tubuh tidak akan sedikit menolak ketika menerima kadar gula yang lebih rendah menjadi cenderung lebih cepat lapar misalnya kemudian lidah rasanya kurang nyaman kalau kurang manis gitu dan akan sangat senang ketika kadar gulanya ditambah lagi gitu jadi uh, sebenarnya itu efek adik adiktifnya di sana ya kemudian kenapa bisa menyebabkan uh, kecacatan pada organ lain misalnya kebutaan kemudian luka sulit sembuh jadi karakteristik gula itu dia sifatnya tengket ya teman-teman nah ini yang mesti kalau teman-teman nanti sebagai edukator ya sebagai promotor kesehatan yang ngomong ke masyarakat berikan uh, analogi yang sangat sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi gambaran gula itu kayak kita bikin teh manis kemanisan. Ketika air tehnya itu tumpah di meja, kita kita pegang mejanya lengket enggak? Lengket ya. Nah, lengketnya air teh itu uh, hajar kenapa ketawa aja dari tadi. <laughs> nah, lengketnya teh itu itu kita bayangkan berada di dalam darah kita kalau kadar gulanya terlalu tinggi ya jadi si gula ini bikin darah menjadi lengket sehingga ketika di dalam eh, apa namanya di dalam tubuh terjadi luka atau di luar tubuh ya mukosa sel epitelnya luka di kulit misalnya nah lengket ini dia merusak sel sel darah Ya, sel darah. Jadi kalau teman-teman dulu belajar ada osmosis, ingat nggak? Yang kalau eh, apa cairan yang dia elektrolitnya lebih rendah sama yang lebih tinggi, dia akan mengalir ke yang lebih rendah untuk me me meratakan gitu kan. Kemudian kalau eh, apa namanya sesuatu yang kena gula kebanyakan itu dia akan mengkerut karena airnya akan keluar, ya airnya akan keluar. Nah itu. Jadi kenapa bisa sulit? terjadinya pembekuan atau uh, penyembuhan luka ya karena sel-selnya tidak dapat berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, itu yang uh, secara konsep dasar kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat harus pahami sehingga ketika kita menjelaskan ke masyarakat memberikan edukasi mereka paham. Ya, bahayanya seperti apa mereka paham. Kenapa harus me mengurangi uh, konsumsi gula setiap hari gitu mereka paham. Seperti itu. Kemudian uh, kalau dari tadi pertanyaan yang tadi obesitas kenapa menjadi risiko seorang menjadi diabet kayaknya tadi sudah dijelaskan ya. Nah yang satu lagi menjadi tantangan adalah uh, tren konsumsi minuman manis ya. Di dalam satu seminar saya pernah nanya ke orang gizi ke orang gizinya Kemkes 
apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang uh, batas ambang gula atau minimal uh, produsen minuman instan, uh, minuman bukan instan sih kayak apa ya, yang ada di warung-warung kopi gitu, terus di di apa toko-toko boba saya nggak mau nyebutin merek ya. Nah itu kan nggak ada nutritional fact-nya ya. Berapa mili gula cair yang dimasukkan itu setara dengan berapa kilo kalori itu tidak ada. Bahkan additional sugarnya atau gula tambahannya bisa kita tambahin sesuka hati kan. Sukanya less sugar, normal, apa more sugar gitu. Nah itu kita nggak tahu berapa kalori. Kemudian itu baru dari gulanya, belum dari susunya misalnya, belum dari krimernya, belum dari gula arennya misalnya ya. Nah itu yang yang seperti itu belum sampai Dipik, mungkin dipikir, dipikirkan sudah ya oleh pemerintah terutama Kemenkes tapi belum sampai dibuat regulasinya. Nah, pola yang seperti ini bahkan sampai ada boba party di beberapa mall sebelum terjadinya wabah Covid ya. Boba party beberapa mall yang sampai dijual dengan harga murah membludak orang-orang datang yang entah itu ada Uh, kejunya di atasnya ya keju teh teh keju ada apa ada yang suka nyobain nggak nah itu uh, potensi meningkatkan kejadian diabetes mellitus di Indonesia dengan pola makan ya uh, apa namanya pergeseran pergeseran kebiasaan konsumsi gula yang berlebih di negara kita itu bisa menjadi satu penyebab utama. Jadi ketika beberapa tahun mendatang uh, usia penderita diabetes itu menjadi, uh, semakin turun dari yang seharusnya lansia menjadi golongan usia muda produktif itu jangan heran, ya jangan heran. Misalnya kadar gula darahnya karena uh, hormonnya sudah lelah sejak muda, gitu ya teman-teman ya. Itu yang uh, menjadi poin-poin yang perlu kita perhatikan. Jadi memang kita tidak bisa terus mengandalkan regulasi, paling tidak bagaimana kita bisa mengedukasi orang-orang di sekitar, terutama mereka yang berisiko tinggi untuk terkena diabetes di kemudian hari. Itu mungkin uh, secara konsep uh, ilmiahnya. Lalu satu lagi terkait dengan cara membaca grafik, ya ini uh, kaitannya dengan kompetensi epidemiologi. Jadi ketika nanti misalnya teman-teman presentasi punya data banyak itu tidak perlu dibaca semua, ya tidak perlu dibaca semua. Uh, yang dibaca adalah interpretasi apa yang orang belum pahami dari angka-angka tersebut. Misalnya ada angka 10 dengan 20, kamu jelaskan di tempat ini uh, lebih tinggi daripada di tempat itu, sudah selesai, gitu ya. Kemudian ada rekapan beberapa wilayah, kamu sebutkan mana yang paling tinggi, mana yang paling paling rendah, dan jangan lupa satuannya, ya. Apakah dia per seribu? Apakah dia per sepuluh ribu? Apakah juta? Ya, seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Karena epidemiologi itu erat sekali kaitannya dengan angka, ya. Jadi orang-orang uh, kesehatan masyarakat harus bisa membaca data dengan baik, seperti itu. Jadi uh, ketika kita membaca tabel yang banyak, nggak perlu memakan waktu yang lama. Itu. Kemudian uh, untuk kelompok DM ini sebenarnya Citasinya sudah baik, cuman uh, ada ketidak uh, konsistenan ya dari metode penulisan referensi. Jadi saya temukan uh, pada kelompok DM ini di latar belakang memakai metodenya uh, Vancouver ya dengan penomoran saya share dulu. Share sebentar. 10 menit lagi ya. Nah, ini bisa dilihat di layar ya. Ini 1 sampai 2, 2 sampai 3, 4 sampai 5. Ini namanya metode Vancouver ya. Penomoran metode Vancouver. Sebenarnya uh, boleh saja, tapi uh, kalau tidak salah yang saya tuliskan di pedoman penulisan tugasnya, kita menggunakan metode Harvard yang menggunakan nama belakang, koma lalu uh, tahun, terbit, tahun terbitnya. Kemudian... Nah, tetapi di bab 2, di bagian pembahasan, ini masuk di setiap paragraf eh, penulisan sitasinya atau referensinya menggunakan metode Harvard. Jadi tolong diseragamkan. Ya, tadi kan dia 1, 2, 3, 4, 5 nih. nih. Ini ada 5, ini ada 5, 6 gitu ya. 
247 nah ini di sini di bab duanya justru sudah menggunakan metode uh, Harvard ya ya di Kemkes Kemkes tahun 2014 Julius Daniel 2014 ini tolong uh, diseragamkan nah kemudian sebentar. Tapi secara isi sudah cukup baik ya untuk kelompok diabetes mellitus. Um, cuma untuk tujuan, di dalam tujuan ini um, masih belum sesuai dengan sebentar. Nah ini tujuannya um, mungkin bisa dibuat lebih terperinci ya poin per poin sesuai dengan yang ada di daftar isinya tentang definisi, kemudian etiologi, faktor risiko, riwayat alamiah, gejala, diagnosis, insiden prevalen sampai dengan itu uh, secara umum saya mau menjelaskan uh, tata cara penulisan makalah yang baik. Nah, kalau saya menggunakan powerpoint pasti akan lama ya karena 10 menit lagi azan maghrib. Uh, Itninya saja mungkin bisa tolong dicatat dari masing-masing kelompok. <tuh> ya, uh, tolong diperhatikan bagi semua makalahnya saja ya yang, yang saya perhatikan adalah makalahnya. Uh, pastikan menggunakan kertas A4 ukurannya ya. Lalu yang kedua adalah marginnya 1,5. Spasinya sorry, marginnya 3. Margin atas, kanan, kiri, bawah itu 3 cm. Margin itu uh, batas uh, dari pojok kertas ke, ke huruf pertama ya. Di sebelah kiri, di sebelah atas, sebelah kanan, dan sebelah bawah. Itu margin 3 cm. Kemudian spasi. Spasi itu jarak antar baris. ya Jarak antar baris itu 1,5 ini uh, kalau teman-teman membiasakan menulis uh, makalah seperti ini, jadi nanti saat bikin skripsi tidak akan kaget lagi. Ya, spasi 1,5. Kemudian font-nya adalah Times New Roman. Nah, untuk font, hampir di semua kelompok saya temukan kadang-kadang masih ada yang pakai kalibri. Ya, saya paham uh, mengerjakannya pasti uh, patungan. Ya, misalnya siapa mengerjakan bagian apa gitu. Tapi tolong... Bagi kolaborator, kolaborator tuh yang terakhir mengkombinasikan semua pekerjaan teman-temannya itu dirapikan lagi, ya, dirapikan lagi dari segi uh, ukuran fontnya, fontnya ukuran fontnya 12 ya, fontnya 12, kemudian tadi uh, spasinya 1,5 dan Times New Roman, jangan ganti-ganti. Jadi saya uh, menemukan di beberapa makalah kelompok ada yang pakai Times New Roman, bawahnya kalibri, ada yang ukuran 12, bawahnya ada yang 10 atau 11, karena itu akan timpang sekali. Itu karena memang dosen itu biasa membaca makalah mahasiswa, jadi ketika ada yang beda dikit itu langsung ketangkep sama mata gitu ya. Nah, kemudian penulisan referensi ini yang penting ya. Ketika menulis referensi eh, tadi tolong menggunakan format Harvard. Format Harvard itu apa? Setiap paragraf, jadi kalau diperhatikan makalahnya masing-masing, dalam satu paragraf minimal ada satu kutipan. ya Ada satu sumber yang dicantumkan. Misalnya dari Kemenkes, kamu nulis nih satu paragraf, ada empat kalimat nih. Nah, kemudian di akhirnya paragraf, ya setelah titik, itu kamu buka kurung, kamu tulis nama, nama penulisnya siapa, kalau ternyata dia institusi, WHO atau Kemkes misalnya, tulis Kemkes, 
Kemkes RI, koma, lalu tahun. Tahun terbitnya sumber itu kapan? Lalu tutup kurung. Itu minimal ada satu di setiap paragraf. Kalau misalnya kamu bikin tiga paragraf, ternyata sumbernya sama. Sama-sama Kemkes, misalnya tahun 2019. Lalu bagaimana? Ya cantumkan Kemkes 2019 di setiap paragraf. Jadi setiap paragraf harus ada sumbernya. Gitu ya. Dan tolong usahakan jangan copy paste sama persis dari A sampai Z sampai titiknya itu sama persis dari sumber. Jadi kata-katanya dirubah ya di parafrase. Nah, kemudian cara penulisan tabel ya, cara penulisan tabel ketika membuat tabel tolong diberikan judul di atas. Misalnya dalam satu makalah total tabel yang ditampilkan ada lima misalnya ya. Maka tabel yang paling pertama kali muncul ada di halaman berapa? Misalnya di halaman tiga, misalnya ada tabel. Ditulis tabel satu. Judulnya apa? Misalnya prevalensi diabetes meritus di Indonesia. Terus eh, di tabel berikutnya ditulisnya tabel dua. Ya, dikasih judul lagi. Nah, judul tabel adanya di atas tabel. Ya, itu untuk tabel. Lalu selanjutnya untuk gambar atau grafik. Nah, kalau tabel itu kan yang garis-garis, kotak-kotak ya, paham ya? Gambaran tabel seperti apa? Nah, kalau grafik atau gambar, diagram yang warna-warni itu, penulisan judulnya adanya di bawahnya. Jadi, teman-teman silakan tempel dulu gambarnya. ya. Kemudian di bawah gambar, itu ditulis judulnya. Misalnya di dalam makalah itu kita punya tiga, tiga gambar. Kita masukin tiga gambar. Nah, berarti ada gambar satu, gambar dua, gambar tiga. Ditulis gambar satu, kemudian namanya apa? Misalnya eh, riwayat alamiah, ada siklus alamiah, penyakit apa misalnya. Disebutin judulnya di situ. Kemudian di bawahnya lagi dibuka kurungnya baru tulis sumbernya. Gambar itu kamu ambil dari mana? Kan nggak mungkin kita gambar sendiri ya. Kita tulis sumbernya dari mana, misalnya dari Kemkes lagi, misalnya Kemkes, 2005, misalnya tutup kurung. Gitu. Itu untuk uh, pen, pemberian judul atau penamaan gambar, ya gambar atau grafik. Jadi tadi bedanya tabel, judulnya ada di atas, kalau gambar atau grafik judulnya ada di bawahnya gambarnya. Nah, kemudian dibaca lagi kalau ada istilah-istilah asing, ya istilah-istilah asing tolong dimiringkan, baik itu berbahasa Inggris maupun uh, menggunakan bahasa ilmiah ya misalnya uh, Oriza Sativa gitu kan itu kan bahasa ilmiah ya bahasa Latin ya itu tolong dimiringkan pakai Italy ya uh, itu tata cara penulisan ilmiah yang dasar ya jadi paling tidak teman-teman sudah rapi menulisnya ya kalau sudah dibiasakan seperti itu insya Allah nanti ketika menulis skripsi tidak akan berat lagi Ya, tidak akan berat menulis skripsi. Ini itu masukan umum dari saya. Detail poin-poin apa saja yang harus ditambahkan. Jadi saya akan minta perbaikannya boleh dikumpulkan setelah uas. Ya, jadi ini pertemuan terakhir kita ya kalau tidak salah ya. Betul ya. ya Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Uh. Jadi minggu depan adalah uas, uasnya multiple choice, ya, uasnya multiple choice. Uh, mohon diagendakan, ya. Uh, saya harap tidak ada yang ujian susulan ya teman-teman, karena semua pasti sudah tahu jadwal ujiannya kapan. Kalau memang harus bekerja, mohon izin. Jadi memang kita jarak jauh, tapi teman-teman uh, bisa membayangkan atau bisa menganalogikan kita kuliah seperti biasa. Harus hadir, misalnya harus tetap muka, Pak. Berarti kan harus mengalokasikan waktu di sana, ya. Saya, saya pikir juga tempat kerjanya sudah tahu bahwa teman-teman kuliah. Jadi, apalagi ini ujian akhir, saya mohon untuk di, uh, apa namanya, diluangkan waktunya. Kalau memang ada pekerjaan, mohon izin dulu beberapa jam, ya. Saya pikir nggak sampai dua jam nanti mengerjakan ujiannya. Jadi, mohon maaf, saya tidak menerima ujian susulan, ya. Saya tidak menerima ujian susulan. Jadi ini saya sudah sampaikan satu minggu sebelum ujian. Waktu ujiannya akan sama dengan waktu perkuliahan, artinya Jumat tanggal 22. Jamnya mulai jam 15.30. Saya akan berikan waktu mengerjakan itu satu setengah jam. Artinya dari jam 15.50 sampai jam 
17 ya sampai jam 5 sore uh, menggunakan e-learning ya ujiannya pilihan ganda soalnya uh, saya akan sesuaikan dengan jumlah materi yang ada di uh, makalahnya teman-teman jadi mungkin uh, jenis soalnya seperti apa pilihan ganda dan akan banyak soal kasus ya namanya soal kasus analisis jadi dipahami saja konsep dasar dari setiap penyakitnya. Saya nggak minta teman-teman ngafal, apalagi istilah-istilah yang sulit ya. Itu nggak akan terlalu kepake di ilmu kesmas gitu. Jadi konsep dasar misalnya kenapa bisa terjadi penyakit tersebut gitu. Cara ilmiah spesifiknya tidak perlu. Kemudian bagaimana upaya pencegahannya, bagaimana besar masalahnya, urgensinya, kenapa sih penyakit itu harus menjadi concern kesehatan masyarakat. Kemudian nanti saya akan berikan beberapa kasus dan saya akan minta teman-teman menganalisis, tapi jawabannya adalah pilihan ganda. Itu kegambar ya, kira-kira soalnya seperti apa? Mungkin jumlah soalnya rentang antara 50 sampai 60 soal karena topik kita banyak. Jadi waktu mengerjakannya 90 menit. Jadi mohon disiapkan, ehm, dikerjakan melalui e-learning hanya bisa diakses di jam 15.30 sampai jam 17.00 ya itu dan tidak perlu join Zoom. Jadi boleh silakan dikerjakan di mana saja, tidak perlu join Zoom. Nanti e, nilainya akan langsung keluar ketika sudah disubmit. Mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan. Ibu izin bertanya, Bu, materinya Oke. dari kelompok 1, Bu. Iya, betul. Oh ya, siap. Dari kelompok 1 ya. Semangat ya, banyak ya yang perlu dibaca. Kalau menyimak setiap sesi sih, insya Allah uh, tidak terlalu berat. Ya tadi pesan saya, kalau ada istilah-istilah sulit nggak usah dihafal ya, nggak usah dihafal. Yang penting paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas ya. Jelas bu. Baik, alhamdulillah. Uh, sebagai penutup. Sesi atau blog ini saya selaku penanggung jawab mata kuliah saya ucapkan mohon maaf jika selama proses perkuliahan ada yang kurang berkenan silahkan diambil hal-hal positifnya saja dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari diskusi kita selama ini bermanfaat ya jadi tolong niat-niatnya diluruskan ya jangan cuma biar dapat nilai bagus tapi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari proses perkuliahan selama dua tahun amin 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 amin, amin. 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 Uh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup Ya, ya baik ya. Ibu, sedikit terima ya. kasih banyak atas ilmunya. Sudah pastinya bermanfaat untuk kami semua, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yeye sebagai perwakilan angkatan ini sepertinya <laughs> yang dituakan dan war ya. Ya, <laughs> betul. Ya. Ya, ya. Terima kasih. Uh, saya mohon maaf ya kalau banyak kekurangan. Uh, kita sudahi dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,